சரி தொடர்ந்து நாம் பேசுவதற்கு முன்பாக கடந்த வாரத்தில் உங்களை தொட்ட காரியம் நீங்கள் பதித்து கொண்ட விஷயம் நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட சத்தியத்தை சொல்லும்படியே கேட்கிறேன் அன்பினால் கிரி சீக்கிர விசுவாசமை உதவும் சரியான வார்த்தை வேறு விசுவாசத்தினால் வராத யாவுமே பாவமே சரி இதையெல்லாம் இணைத்து சொல்லுங்கள் எதற்காக இந்த இணைப்பு உண்டானது சொல்லுங்கம்மா can somebody help me in ushering the people inside so let's go to the bank if you can do it munbaga varumbadiya konja utsaha padutunga suresh you can be seated here come sollunga viswasathina okay illa mana inai pe kekkare neethi mangalakapatta viswasam wonderful vere kalathiya hmm கலாத்தியர் படித்தோம் சரியான காரியம் வேற ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட கிருபைக்குள் பிரவேசிக்கும் நன்றி கவனிங்கள் இது ஒரு ஸ்லாக்கியம் ஸ்லாக்கியம் என்றாலே பாக்கியம் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆமே ஸ்லாக்கியம் என்பதே ஒரு பாக்கியத்தின் ஒரு இன்னொரு வாக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் புரிந்து கொள்ளுதலுக்காக சில நேரம் நான் பல பதங்களை பயன்படுத்தினாலும் என்னை பின்பற்றுவீர்கள் என்றால் இன்னும் ஆழமாக போவீர்கள் புரியாமல் போய்விட மாட்டீர்கள் ஆமேன் அதனால் ஏதோ மாற்றி மாற்றி பேசுகிறேன் என்று நினைத்துக் கொள்ளாதிருங்கள் இன்னும் புரிய வைப்பதற்காக சில பதங்களை நான் மாற்றுகிறேனே ஒழிய அர்த்தத்தை மாற்றி பேசுவது இல்லை இந்த சத்தியத்தை எங்கே படித்தீர்கள் கிருபைக்குள் நாம் விசுவாசத்தினாலே பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியத்தை கொண்டிருந்து ரோமர் ஐந்து ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரை சரியான வார்த்தைகள் சரி இன்று நான் எதை பற்றி பேசலாம் என்று வாஞ்சித்திருக்கிறேன் என்று சொல்வதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன் எதிலே நாம் இருக்கிறோம் இப்பொழுது சுத்திகரிப்பு அது பொதுவான சப்ஜெக்ட் இப்பொழுது அன்பு மாம்சம் வெரி குட் கலாத்தியர் ஐந்து வேறே கலாத்தியர் ஐந்து ஆம் சொல்லுங்கம்மா நான் கடந்த வாரம் சொல்லி முடித்த காரி மாம்சமும் ஆவியும் பவர்ஃபுல் இன்னும் ஒன்றையும் சொன்னேன் அன்பிற்கும் சம்பந்தமே இல்லை பவர்ஃபுல் வேறே சுயாதீனம் என்றால் என்ன என்று கேள்விக்கு பதில் கொடுத்தீர்கள் வேறே மாம்சத்தில் அன்பில்லை அன்பிலே மாம்சம் இல்லை எத்தனை பேருக்கு இது கடைசியாக புரிந்தது ஏ மேன் கலாத்தி ராய்ந்து எல்லாரும் திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கலேஷன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் எடுத்து வைத்துக் கொண்டவர்கள் எல்லாரும் வாசிக்க போகிறோம் கலாத்தியர் ஐந்திலே அன்பினால் கிரி செய்கிற விசுவாசமை உதவும் என்பதையெல்லாம் நான் பேசி இருக்கிறேன் ஆனாலும் இன்னும் ஆடமாக தேவன் நடத்தும் விதத்தில் நான் எதிர்காலத்தில் உங்களோடு இடைப்பட்டு பேசுவேன் ஆனால் இன்று மாம்சம் என்ற அந்த வார்த்தைக்குரிய சில விளக்கங்களை நான் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு விளக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் கலாத்தியர் ஐந்திலே பதிமூன்றிலிருந்து கடைசி வார்த்தை இருபத்தி ஆறு வரை எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டவர்களை நான் வாசியுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அமைதியாக மெதுவாகவும் வாசிக்க வேண்டாம் அமைதியாகவும் வாசிக்கலாம் ஆனால் இங்கே அது வேண்டாம் சத்தமாக வாசிங்க ஏமே வாசிக்கலாம் சகோதரரே நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் இந்த சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாம்சத்திற்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையிலே நியாய பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து பட்சித்தீர்களானால் அழிவீர்கள் அப்படி ஒருவரால் ஒருவர் அழிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஆவி கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயிருக்கிறது ஆவியினால் நடத்தப்படுவீர்களானால் நீங்கள் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டவர்களா அல்ல மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாயிருக்கின்றன அவையாவன விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காமவிகாரம் விக்கிரகாராதனை பில்லி சூனியம் பகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்கபேதங்கள் புராய்மகில் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுகள் முதலானவைகளை இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீதிய பொறுமை 
தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படி இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவும் வீண் புகழ்ச்சி விரும்பாமலும் ஒருவரை ஒருவர் கோபமூட்டாமலும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாமலும் இருக்க கடவும் ஹலே லோயா ஆமேன் எவ்வளோ முறை படித்தாலும் எத்தனை முறை படித்தாலும் சத்தியம் வருகிற விதங்கள் மிக புதிதானவைகள் ஆச்சரியமானவைகள் ஏனென்றால் இது ஆவியின் பிரமாணம் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளில் தீ கொளுத்துகிற ஒரு ஆவியானவரை நம்பி நாம் வாசிப்போம் என்றால் ஒவ்வொரு முறையும் வார்த்தை ஒரு வெளிச்சமாகவே நம்மை சந்திக்கிறது ஏனென்றால் வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது அக்காலத்திலே நியாய பிரமாணம் வெறும் கட்டளையே அது ஜீவனுக்கு ஏதுவான கட்டளையாக மாற முடியாததற்கு காரணம் மரணம் நமக்குள் கிரியை செய்து கொண்டிருந்தது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது இதை நான் ஒரு விளக்கத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பாக கடந்த வாரம் நீதியான பரிசுத்தமான தேவனுடைய நன்மையான கட்டளை என்ற அந்த வார்த்தை ரோமர் ஆறில் அல்ல என்பதை சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் ரோமர் ஏழு பன்னிரெண்டாவது வசனம் அது அதனால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் கடந்த வாரம் ரோமர் ஆறு என்று சொன்னது அல்ல ரோமர் ஏழிலே பன்னிரெண்டாவது வசனம் அதைத்தான் நான் மறுபடி உங்களுக்கு சொல்லி ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் தேவனுடைய வீட்டிலே சென்று வாசித்தவர்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் கண்டுபிடித்திருப்பீர்கள் சிலர் கண்டுபிடிய முடியாமல் அங்கே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதையாவது செய்தார்கள் நீங்கள் அப்படியே நம்பினீர்கள் என்றால் ஏமாற்றப்படுவீர்கள் அதனால் நீங்களும் வீட்டிலே சென்று வாசிப்பதுதான் உங்களையும் விவேகம் உள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறது பெரையா கூட்டத்தார் அப்படித்தான் இருந்தார்கள் பவுல் சொல்லினவைகளை இப்படியும் இருக்கிறதா என்று சொல்லி வீட்டிலே போய் ஆராய்ந்தபடினால் தான் அவர்கள் நற்குணசாலிகளாய் இருந்தார்கள் என்று வேதம் சாட்சி கொடுக்கிறது ஆமே அதனால் கேட்டதை அப்படியே நம்புகிறவர்கள் ஒரு கூட்டத்தார் என்றாலும் கேட்டதை மறக்கிறவர்களும் இன்னொரு கூட்டத்தார் ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நினைப்பூட்டுதலாய் மறக்காமல் வீட்டிலே சென்று தாங்களும் ஆராய ஒப்பு கொடுக்கிறார்களே அவர்களுடைய குணங்கள் தான் மாற்றப்படுகிறது தேவ பிள்ளைகளே ஹலோ எத்தனையோ பேர் கேள்விகளோடு நினைக்கிறார்கள் தங்களையும் சேர்த்து தான் ஏன் என் வாழ்க்கை இன்னும் மாறவில்லை என்றால் இதுதான் விஷயம் கேட்டுவிட்டே போகிற கூட்டத்தில் இருக்கும் வரை குணம் மாறாதுங்க கேட்டதை ஆராய வேண்டும் கேட்டதை நமக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆமே நமக்கென்று சொல்லும் பொழுது எனக்கென்று உங்களுக்கென்று தனிப்பட்ட விதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுதே நம்முடைய குணம் மாற்றப்படுகிறது ஹலை லோயா நற்குணசாலிகளாய் மாற்றக்கூடிய வல்லமை வேதத்திற்கு இருக்கிறது நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இது ஆவியின் கனி ஆவியானவர் நமக்குள் இருந்தால் கனி என்ற ஒன்றை அவர் உருவாக்குகிறார் நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது நமக்குள்ளேயே நாமே உருவாக்கிக்க முடியும் என்றால் ஆண்டவர் இயேசு வந்திருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை பரிசுத்த ஆவியின் பலன் நமக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நாமாகவே நாம் நல்லவர்களாய் மாற முடியாது என்பதனால் தான் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தார் ஏமே நல்லவர் ஒருவர் நமக்காக மறித்தபடியினால் தான் இன்று அவருடைய நன்மையில் நாமும் பங்குதாரர்களாய் மாறி இருக்கிறோம் இப்பொழுது கவனிங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த கலாத்திர ஐந்திலே சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கிய குறிப்பு பதிமூன்றிலே நான் நோக்கத்தை எடுக்கிறேன் சகோதரரே சகோதரிகளே நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் என்னை கவனிங்கள் சுயாதீனம் என்றால் என்ன சுதந்திரம் இந்த பகுதியிலிருந்து யாராவது ஒரு சொல்லிவிடுங்கள் தவறில்லை சுதந்திரம் சுதந்திரம் என்றால் விடுதலை சரியான இன்னொரு வார்த்தை விடுதலை கவனிங்கள் ஆண்டவருக்குள் நாம் அடைக்கப்பட்ட விதம் அடிமையை தேவன் அடைத்திருந்தாலும் இந்த வார்த்தை நாம் பேசும்போது நம்முடைய காலகட்டங்களில் அடிமைகளாக நாம் யாரும் யாருக்கு யாரிடத்திலும் விற்கப்படவில்லை யாரும் நம்மை அடிமை கொண்டிருக்கவும் இல்லை அந்த அனுபவத்தில் நாம் இருந்திருக்கவும் இல்லை அநேக நம்மை நாம் பேசும் பொழுது நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தில் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட விதத்தில் நாம் அப்படி யாரும் விற்கப்பட்ட அடிமைகளாய் இருக்கும் பொழுது கத்த ரட்சிக்கவில்லையானால் ஆவியில் அடிமைகளாய் இருந்தோம் அந்தரங்க வாழ்க்கையில் பாவத்திற்கு அடிமைகளாய் இருந்தோம் சரீர நிலைமையிலும் பாவத்தை செய்திருந்தோம் யாரும் இதை மறுக்கக்கூடாது என்னை கேட்கிற தேவ ஜனமே வேத பாடக வகுப்பில் வருகிற நீங்கள் யாரும் மற்றவர்களுக்காக இங்கே கேட்க வரவில்லை உங்களுக்காக கேட்க வருகிறீர்கள் அப்படின்றால் நாம் எல்லாருமே பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி 
இலவசமாய் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உள்ள மீட்பை கொண்டு நாம் நீதிமன்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமே இதுதான் சத்தியம் அப்படி என்றால் வெளிப்பிரகாரமாக அநேகர் செய்த பாவங்கள் பெரிய பாவங்கள் என்று உலகம் சொன்ன கொலைகள் விபச்சாரங்கள் திருட்டு என்ற காரியங்கள் மாத்திரம் பாவம் என்று வேதம் சொல்லவே இல்லை சிந்தனையில் எதை செய்தாலும் பாவம்தான் தேவனுடைய பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம் பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம் அப்படி என்றால் எந்த நிலைமையிலும் பாவங்கள் எப்படி செய்யப்பட முடியும் என்பதற்கு எடுத்து காட்டே நியாய பிரமாணம் அதை எடுத்து காட்டுகிறது யாருடைய பாவங்களை நம்முடைய பாருங்கள் பாவம் இன்னதென்று எடுத்து காட்டினதே பிரமாணம் பாவம் வருகிற வரைக்கும் நன்றைக்கு பிரமாணம் வருகிற வரைக்கும் பாவம் உலகத்தில் இருந்தது நாம் பாவிகளாய்த்தான் இருந்தோம் ஆனால் இதுதான் பாவம் என்று எடுத்து காட்டின நியாய பிரமாணம் நம்ம இன்னும் பாவிகளாய் நியாயம் தீர்த்தது இல்லை என்றால் நாம் ஒரு காலம் நம்முடைய பாவத்தை ஒத்துக்கொண்டே இருந்திருக்க மாட்டோம் நாம் நினைத்திருப்போம் நான் அவரை விட சிறந்தவர் தான் நான் அந்த குடும்பத்தை விட நல்ல குடும்பத்தில் தான் பிறந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டு இருந்திருப்போம் ஆனால் ஆண்டவர் பிரமாணத்தை அனுப்பினதன் நோக்கமே பாவம் மிகுந்த பாவம் உள்ளதாகும்படிக்கு ஆண்டவர் அனுப்பினார் ரோமர் ஏழிலே வருகிற காரியம் பாவம் மிகுந்த பாவம் உள்ளதாய் மாற வேண்டும் ஏனென்றால் செய்தவர்கள் தாங்கள் பாவிகள் என்பதை மிகுந்த நிலைமையில் உணர்ந்து கொண்டால்தான் நம்மை நாமே ரட்சிக்க வழியில்லை என்பதையும் உணர்ந்து கொள்வார்கள் ஆமே அப்பொழுதுதான் இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்பதை அறிந்த பரலோகம் நியாய பிரமாணத்தை அனுப்பினது இதுதான் இரகசிய திட்டம் ஆனால் வெளிப்பிரகாரமாக தேவன் படை ஏற்பாட்டில் அப்படி பேசவில்லை போக போக புரியும்படியாக பேச ஆரம்பித்தார் ஏன் பிரமாணம் வந்தது பவளை கொண்டு பகிரங்கமான விவாதத்திற்குள் தேவாவியனவர் இறங்கினதற்கு காரணம் மனுஷன் தன்னுடைய இயலாமையை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் தன் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட தானாகவே உதவி கொள்ள முடியாது என்பதை அறிய வேண்டும் என்பதற்காகவே நியாய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது ஏமே ஆனால் ரோமரை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் கலாத்தீரை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் எபிரேயரை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் நீங்கள் இதையெல்லாம் வாசிக்காமல் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் இன்னும் நான் கிறிஸ்தவனாக வாழ்ந்து கொண்டுதான் கிறிஸ்தவனாக வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் என்று அபிப்பிராயங்கள் வைத்திருப்பது சரியான காரியங்கள் அல்ல ஏமே நம்முடைய அபிப்பிராயங்கள் தான் இதெல்லாம் சபைக்கு போகிறேன் சத்தியத்தை கேட்கிறேன் நன்றாய் இருந்தது என்பதெல்லாம் அபிப்பிராயங்கள் உண்மையான விஷயம் என்ன தெரியுமா அஸ்தி பாரத்திற்கு ஒவ்வொருவருமே தனிப்பட்ட நிலைமையில் சத்தியத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் எழுதியிருக்கிறபடியே இதுதான் வார்த்தை என்று சொல்ல தெரிய வேண்டும் மாற்றி சொன்னால் தவறு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளவாவது தெரிய வேண்டும் ஆமே பாருங்கள் இப்பொழுது இந்த சத்தியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது சுயாதீனம் என்ற வார்த்தை சுதந்திரம் இல்லை என்றால் விடுதலை ஏசுவுக்குள் நான் சொன்னேன் லிட்டலா அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தார்கள் அடிமையாய் இருந்து விற்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்தவர்கள் இருந்தார்கள் இதை வேதம் குறிப்பிடவில்லை பொதுவாக ஏசுவுக்குள் வருகிற சுயாதீனம் என்ன அப்படியென்றால் ஆவிக்குரிய விடுதலை என்பது சரீர நிலைமையிலும் நம்மை விடுதலை செய்கிற ஒரு விடுதலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடிமைத்தனத்தின் ஒரு இயற்கை அடிமைத்தனத்தின் அர்த்தத்தை பேசவில்லை சரீரம் பாவத்தில் இருக்கும் பொழுது சில தன்னிச்சையாக அப்படின்றால் Without any control, the body, uh, the members of the body can function on its own or on their own. In the sammandam illaadhe nadatthai, in the solvar hale, it will be gavani to kundar ikkarikha. Sammandam illaadhe nadatthai, every day, ullana manishunikum veliyane seyalikum sammandam illaadhe oru nadatthai. Pavel pesi nara, etanivir kathapuri 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 நான் செய்கிறது எனக்கே முடி முடிக்க தெரிந்தால் முடியுங்கள் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை சரியாக எழுதப்பட்ட வார்த்தை நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை எப்படின்னா எனக்கே சம்மதம் இல்லை என்னால் ஒத்துக்கொட முடியவில்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் விரும்பாததே செய்ய நான் அப்படி செய்தேன் ஆனால் நான் செய்யவில்லை எனக்குள் இருக்கிற பாவமே அப்படி அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஆவியானவர் என் ஆவியில் இருக்கிறார் என் இருதயத்தில் இன்னொரு வார்த்தை பேச என் இருதயத்தில் இருக்கிறார் ஆனாலும் என்னுடைய உள்ளான மனதின் பிரமாணத்திற்கு விரோதமான இன்னொரு பிரமாணத்தை என் அவயவங்களில் இருக்க காண்கிறேன் அவயவம் என்றால் என்ன யாராவது ஒருவர் விரைவாக சொல்லுங்கள் சரீரம் மட்டும்தான் காதில் விடுகிறது சொல்லுங்கள்மா சரீரத்தில் ஒரு உறுப்பு அல்லது சரீரத்தின் உறுப்புகள் சரியை சொல்லுங்கள் சரீரத்தின் 
இல்லை என்ற பாகங்கள் உறுப்புகள் சரியான வார்த்தை அவயவம் பாருங்கள் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையின் விவாதம் ஸ்காலர்ஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எல்லாம் நான் பேசினேன் என்றால் நான் அந்த ஆடத்திற்குள் எல்லாம் இருந்து நான் பேச விரும்புவது இல்லை ஏனென்றால் சரீரத்தின் அவயவம் என்று பவுல் பேசின காரியங்களை ஆலோசிக்கும் பொழுது இதற்குரிய விடையும் சரியான பதிலும் ரோமர் எட்டில் வருகிறது அதனால் நாம் தொடர்ந்து பதிலை நாம் ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது மட்டுமே கேள்வி என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆமே பதிலை வைத்துத்தான் கேள்வியை புரிந்து கொள்ளுகிறோம் இந்த மாம்சம் என்ற வார்த்தை பவுல் பேசும் பொழுது நான் மாம்சம் என்ற வார்த்தை தமிழிலே வரும்பொழுது உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறேன் தமிழில் சில நேரம் இது குழப்பத்திற்குரியதாய் வருகிற இடங்கள் இருக்கிறதை போலத்தான் தெரியும் ஆனால் சரியை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு இது குழப்பம் இல்லை மாம்சம் என்ற அந்த வார்த்தை பொதுவாக தமிழிலே எதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது யாராவது ஒருவர் உங்களுடைய கெஸ்ட சொல்லுங்க சரியான வார் பதிலாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை மாம்சம் என்ற வார்த்தை தமிழிலே எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வேதத்தில் சரியான ஒரே ஒரு பதம் ஒரு பதில் பாவம் அதற்கு பாவம் என்றே இருக்கிறதே ஜென்ம சுபாவம் சரியான வார்த்தை சின்ஃபுல் நேச்சர் ஆங்கிலத்தில் வந்த வார்த்தை ஃப்ளஷ் என்று ஆங்கிலம் பயன்படுத்துகிற ஒரு பதம் சின்ஃபுல் நேச்சர் என்றாலே ஜென்ம சுபாவம் ஜென்மத்திலேயே ஒட்டி வருகிற ஒரு காரியம் வந்து விடுங்கள் ஜென்மத்திலேயே ஒட்டி இருக்கிற ஒரு காரியம் அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் நம்முடைய ஜென்மத்தில் எது ஒட்டி இருக்கிறது விரைவாக பதில் நம்முடைய ஜென்மத்தில் எதை ஒட்டி இருக்கிறது பாவம் மீறுதல் தேவனுக்கு ஆம் எப்பொழுதுமே விரோதமாய் போகிற ஒரு தன்மை ஒட்டி இருக்கிறது அதுதான் ஜென்மம் அப்படின்னா நான் பிறப்பிலேயே துர்குணத்தில் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷி துர்குணத்தில் உருவானே என் தாய் என்னை பாவத்தில் முடித்து விடுங்கள் கர்ப்பம் தரித்தார் அது நான் பிறப்பிக்கப்பட்ட விதமே பாவத்தில் ஏனென்றால் ஆதாமேவள் காலத்திலிருந்தே வந்த காரியம் கவனியங்கள் சரீரத்தில் தான் ஜீவன் இருந்தது எதில் ஜீவன் இல்லை ஆவின் சரியாய் சொன்னீங்க இங்கே இருந்து வருகிறது பதில் பாருங்கள் மாம்சம் என்ற வார்த்தையை ஜென்ம சுபாவம் சரீரத்தில் தான் ஜீவன் உடையவர்களாய் பிறந்தோமே தவிர ஆவியில் மரணம் உடையவர்களாய் பிறந்தோம் ஏனென்றால் சாகவே சாவியர்கள் என்று சொன்னார் நடந்தது என்னை கவனிங்கள் இப்பொழுது மாம்சம் என்ற வார்த்தையை இங்கே பயன்படுத்தும் பொழுது சில இடங்களில் இது ஜென்ம சுபாவமா இல்லை என்றால் சரீரமா என்ற குழப்பம் வந்துவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் கலாத்தியர் ஐந்திலிருந்து கண்டினியூ பண்ணும்பொழுது நீங்கள் வீட்டிலே சென்று பொறுமையுடன் வாசிக்க வேண்டிய பகுதிகளை நான் சொல்லிவிடுகிறேன் ஆறு ஏழு எட்டு ரோம நீங்கள் வீட்டிலே ஆறு ஏழு எட்டை வாசித்து விடுங்கள் கலாத்தீரில் சொல்லவில்லை ரோமரில் சொல்லுகிறேன் படித்து விட்டு அடுத்த வாரம் வாருங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு மிகுந்த நல்ல பயிற்சியாக மாற முடியும் நீங்கள் முயற்சித்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆமேன் இது என் சுய லாபம் அல்ல நான் செய்தால் எனக்கு லாபம் நீங்கள் செய்தால் உங்களுக்கு லாபம் ஆமே அதனால் கவனித்து கேளுங்கள் மாம்சம் அப்படி என்றால் ஜென்ம சுபாவ் பதிமூன்றிலே சொல்லப்பட்ட மாம்சம் சரீரம் அல்ல ஏனென்றால் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இது அந்த அடிமைத்தனத்தின் ஓ விளக்கமே அல்ல சரீர அடிமைத்தனத்தின் விளக்கமே அல்ல இது ஆவிக்குரிய அடிமைத்தனத்திலிருந்து தேவனால் மீட்டெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை நீங்கள் விடுதலைக்கென்று சுதந்திரத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்டீர்கள் ஆமே இப்பொழுது இந்த சுதந்திரத்தை இந்த விடுதலையை நீங்கள் எப்படி அனுஷ்டிக்க கூடாது இல்லை என்றால் அனுசரிக்க கூடாது என்றால் மாம்சத்திற்கு ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் வலமையான காரியம் எத்தனை வலமையான காரியம் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆனால் ஆழம் அதிகம் யோசித்து கேளுங்க விடுதலைக்குள்ள வந்த ஒரு ஆள் அன்பில் நடக்கணும்னா ஒரே ஒரு வழி ஆவியின் வழி தான் அலிலே சொல்லிவிடும் ஆவியின் வழியில் தான் அன்பில் நடக்க முடியும் இது எத்தனை பேருக்கு லகுவாக புரிகிறது லகுவான காரியங்கள் ஆண்டவருக்குரியது ஏனென்றால் கடினமானதை அவர் ஒருவர் தான் செய்தார் எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுதே ஒரு வெளிச்சம் வர வேண்டும் ஒரு கேள்வியை பற்றி இரண்டு வாரம் பேசினேன் எது எளிது கடினமான காரியத்தை ஆண்டவர் செய்து முடித்தார் என்று சொல்லும் பொழுதே நீங்கள் ஒரு வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக பதிலை கொடுப்பீர்கள் என்று இப்பொழுது குழுவையும் கொடுத்து விட்டேன் எது எளிது நீங்களே சொல்லுங்க ரெண்டு விஷயத்தை வைத்து பேசினா பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதா அல்லது பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதோ அல்லது 
உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடை என்று சொல்வதோ எது எளிது என்று மனுஷகுமாரன் கேட்டார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எது எளிது அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் எளியல்ல எது எளிது இப்பொழுது கவனிங்கள் இதை ஏன் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் மாம்சம் என்ற இந்த வார்த்தையே ஆவிக்கு விரோதமானது என்னை கவனிங்கள் தேவன் வேதத்தில் மாம்சம் என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை வரும்பொழுது சரீரத்தை சொல்ல மாட்டார் ஏனென்றால் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது சரீரத்தை சிருஷ்டித்தவர் கர்த்தர் மண்ணிலிருந்து எடுத்து உருவாக்கினவர் கர்த்த அதை பேச மாட்டார் ஆனால் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்திற்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது என்ற அந்த வார்த்தையை வேதம் பயன்படுத்தினதற்கு காரணம் அந்த வல்லமையை குறிப்பிடும்படி அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படி என்றால் இச்சையானது வல்லமையானது எதை நாம் விரும்புகிறோமோ அதைத்தான் செய்கிறோங்க நன்றாக கவனிங்க எதை நாம் விரும்புகிறோமோ அதைத்தான் செய்கிறோம் அதனால் தான் நம்முடைய விருப்பங்கள் தேவனுடைய வசனத்தின்படி உருவாக்கப்படுவது அவசியம் ஆமே பாருங்கள் நாம் எதை விரும்புகிறோமோ அதைத்தான் செய்கிறோம் நீங்கள் சொல்லாதிரங்கள் விருப்பமே இல்லாமல் நான் இதை செய்து விட்டேன் பவுளுடைய வியாக்கியானத்தை நான் பேசவில்லை இங்கே நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையின் முடிவுகளை பேசுகிறேன் எத்தனை பேருக்கு புரியும் நீங்க நன்றி கவனிங்க நாம் எழும்புவதிலிருந்து தூங்கும் வரைக்கும் நம்ம விரும்புகிற காரியத்தை தான் செய்கிறோம் விரும்பாததை செய்ய வேண்டிய அவசியம் வருகிறது என்றால் அது அவசியம் அவசியம் பணம் சம்பாதிக்கணும் அதனால் வேலை செய்கிறோம் விரும்பாத காரியங்கள் அதனால் சீக்கிரம் இழந்து போக வேண்டும் விரும்பாத காரியம் நான் அதை பேசவில்லை முடிவுகள் சுய அனுபவ காரியங்களை பேசுகிறேன் இது வாழ்க்கையின் பொருள் சம்பாதிக்கிற பணத்திற்குரிய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துகிற முடிவுகளை பொதுவாக நான் பேசவில்லை நம்முடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையில் எதை நாம் விரும்புகிறோமோ அதையே நாம் செய்கிறோம் அப்படின்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு நாளிலே நீங்கள் எதை பார்க்கிறீர்கள் அதிகமாய் எதை அதிகமாய் யோசிக்கிறீர்கள் என்பது உங்களுடைய விருப்பத்தை காட்டுகிறது எதை பேருக்கு அது புரிந்து கொண்டிருக்கு அந்தரங்க வாழ்க்கையின் முடிவுகளை பேசுகிறேன் எதற்கு அதிக நேரம் கொடுக்கிறீர்கள் நீங்கள் விரும்புகிற காரியத்துக்கு தான் அதிக நேரம் கொடுக்கிறீர்கள் சொல்லாதிருங்கள் நான் விரும்பாத ஒன்றுக்கு நான் நேரத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இல்லை நாம் எதை விரும்புகிறோமோ அதற்குத்தான் முதலிடம் முதலிடம் அதுவும் பாருங்கள் வேதபட ஓப்பி நீங்கள் விரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் தான் வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன லாபம் இதிலே சொல்லுங்கள் அனுபவிக்கிற நீங்கள் தான் சொல்ல முடியும் கற்றுக்கொள்கிறோம் கற்றுக்கொள்வதனால் என்ன லாபம் விடுதலை அடைகிறோம் நன்றாய் கவனிங்கள் போதிக்கப்பட்டவர்களுடைய சமாதானம் பெரியது ஏன் தெரியுமா ஒரு வாழ்க்கையில் வருகிற போதிப்பு அவங்களுடைய முடிவுகளை பாதிக்கிறது உண்மையா இல்லையா சிந்தனை மறுரூபம் ஆகும் பொழுது செயல் மாறுகிறது அல்லவா யார் நம்முடைய முடிவுகளுக்கு ஆதாரம் வசனம் தேவன் வசனத்தை அனுப்பியே நம்முடைய முடிவுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள நடத்துகிறார் சரியாய் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறேன் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்று சொல்வதில்லை நடத்துகிறார் உனக்கு லாபகரமானவைகளை அல்லது பிரயோஜனமானவைகளை நான் போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற கர்த்தர் நானே ஏசியா நாற்பத்தி ஏழு பதினெட்டு காட் இஸ் தன் ஹூ இஸ் டீச்சிங் எஸ் த ப்ராஃபிடபிள் திங்ஸ் எது லாபம் அப்படி என்பது நமக்கு எப்படி தெரியும் நன்றாய் கவனிங்க நிறைய நாம நினைக்கிறோம் இதை வாங்கினா லாபம் அங்க காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணா லாபம் இதை செய்தா லாபம் நாம் தான் நினைக்கிறோம் முடிவு என்ன காட்டுகிறது இழந்து போனோம் நஷ்டமடைந்தோம் ஏண்டா செய்தோ என்ற கேள்விகள் வந்ததற்கு காரணம் ஒரு மனுஷனுடைய முடிவுகள் ஆரம்பத்தில் நன்மையை தெரியலாம் முடிவுகளோ மரண வழிகள் அவனுடைய பார்வைக்கு அது நன்மையாகத்தான் தோன்றுகிறது தோன்றுகிறது ஆனால் முடிவோ மரணம் ஆண்டவர் ஒருவரே லாபத்தை அறிவார் அதனால தான் சொல்கிறார் பணம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை கவனிங்கள் பொருள் அல்லாத ஒரு காரியம் சாப்பாடு இல்லாத விஷயம் இதற்காக நீ ஏன் காசை செலவு பண்ணுகிறாய் என்று கேட்கிற லாஜிக்கலான ஒரு கொஸ்டினை ஏசிய ஐம்பத்தி ஐந்துல வாசிப்புகள் தான் தூய தமிழ கத்தர் எழுதி வைத்தாரே என்ன சொன்னார் அப்பம் அல்லாததற்காக உங்கள் பிரயாசத்தையும் வேற என்ன சொன்னார் உன்னை திருப்தி செய்யாத பொருளுக்காக பணத்தையும் செலவழிப்பானே உன்னை திருப்தியே செய்யல அது அப்பமோ இல்லை ஆனா நீ பணம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ வீணாக பொருளை செலவழித்துக் கொண்டிருக்க என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவிக்குரிய வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு உலகத்திற்காகவே ஓடும் பொழுது ஆவி ஒன்று இழைப்படைந்திருக்கிறது என்பதை தெரியாமலேயே வாழும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்னா நீ கொழுப்பானவர்களால உன் ஆத்மா பூரிப்பாக வேண்டும் என்றா என்னிடத்தில் வந்து உன் செவியை சாய்த்து நீ என்ன செய்ய வேண்டும் புரிகிறது ஹலோ நீ என்கிட்ட வா வரும் பொழுது எப்படி வரணும் செவியை சாய்க்க வரணும் ஆமே பெற்றுக்கொள்ளவே வருகிறாய் செவி சாய்க்க வருவதில்லை என்று சொல்லுகிறார் 
அப்பொழுது உன் ஆத்மா கொடுப்பான பதார்த்தங்களால் பூரிப்பா இதெல்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல கத்த சொல்லி தரும் பொழுது சில விஷயங்கள் கொடுப்பான பதார்த்தம் ஆத்மாவுக்கு வேணுங்க வெறும் வாய்க்கு இருந்தா சரீரத்திற்கு தான் போகும் ஆத்மாவுக்கு போகாதுங்க உள்ளான மனுஷன் புறமான மனுஷன் ரெண்டும் வேறு வேறு காரியம் ஆனால் ரெண்டுமே இருந்தா தான் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஏமே புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை சரீரத்தின் காரியங்களால நம் திருப்தி செய்யவே முடியாது அதனால்தான் எத்தனை உலகத்தில் சாதித்து பொருள் சம்பாதித்து பணத்தையும் பெற்றிருந்து சாப்பாடு நன்றாக சாப்பிட்டாலும் இருதயத்திற்கோ நிம்மதி இல்லை ஆண்டவர் அதான் தான் சொல்ல என்னிடத்தில் வா செவியை சாய்த்து என்னிடத்தில் கேள் எல்லாம் அவர் சொல்லி தந்தா தான் லாபம் என்ன என்று நமக்கே தெரியும் இப்படி கவனிங்க இந்த மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவே இச்சிக்கும் ஆவி மாம்சத்திற்கு விரோதமாகவே இச்சிக்கும் அப்படி என்றால் தேவன் ஒன்று இங்கு சொல்லியிருக்கிறா மாம்சத்துக்கு ஏதுவாக நீ அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்க கவனிங்கள் அன்பினாலே அப்படி என்றால் மாம்சத்தினாலே ஊடியம் செய்ய செய்யலாம் செய்வது தேவனுக்கு தகாது அவ்வளவுதான் மாம்சத்தினாலே ஊடியம் செய்யலாம் மாம்சத்தினாலே செய்யலாம் ஆனா மாம்சம் ஒன்றுக்கும் ஆவிதான் உயிர்ப்பிக்கும் என்றால் தேவனால் வருவது மாத்திரமே ஜீவனுக்குரியது இப்படி என்னை பாருங்கள் தேவனுக்குள் தான் நான் செய்கிறேன் என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் தெரியுமா மற்றவர்களை வைத்தல்ல முதலாவது எனக்குள்ளேயே தெரிய ஆரம்பிக்கும் உண்மையா இல்லையா கர்த்தரால் வந்தது என்பதை எப்படி அறிய முடியும் நம்ம ஆவியிலே நமக்கு தெரியும் நான் நன்றாய் இருப்பேன் எனக்குள் ஒரு திருப்தி இருக்கும் எனக்குள் ஒரு விடுதலை இருக்கும் எனக்குள்ளேயே சுவாசிக்க நான் முடியும் ஏனென்றால் ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது தேவன் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை சொல்லி இருக்கும் பொழுது அன்பு என்ற வார்த்தையை ஆவிக்குரியது I don't know whether you can follow this message properly. Avi Atma Sarira Thodi a concept in a yada 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 me Bible ille. Enna gavani ge. Anbu nale poduva nama yedo odu oppittu pesala. Naan sonnen Avi Atma Sarira menru. Ippodu unguday sintanai adil padikka pattu irukku mbududu. Yosithu kollungal badilai. Avi endral enna endru unguluk theriyum. Atma endral enna endru unguluk theriyum. Sarira unguluk pārthale puriyum. Ippodu sullungal. அன்பு ஆவிக்குரியது என்று நான் சொன்னேன் பொதுவாகவே அன்பு என்றால் என்ன எதற்குரியதை நாம் நினைப்போம் இந்த ஆவி ஆத்தும சரீரத்தின் நிலைமை பொதுவாக கொஞ்சம் கடினமான கேள்வியாக தோன்றலாம் சிந்தியுங்கள் அன்பு என்ற காரியம் எதுவாக சொல்லலாம் எப்படிம்மா சரீரத்தின் நிலைமை எப்படி சொல்வீர்கள் ஓ பேசுகிறத வைத்து இவர்கள் இப்படி போய் கொண்டு சரியான காரியம் தான் அவர்கள் சொல்லுகிற விளக்கமும் சரிதான் சரீர நிலைமையில் ஒப்பிட்டு அன்பை பேசலாம் வெளிப்படுத்துகிற விதத்தை வைத்து அன்பை புரிந்து கொள்ளலாம் சரீரத்தை பயன்படுத்தும் போது வாய் கண்கள் மெயினா கண்கள் அன்பு தெரியாது சில பேர் வாயினால சொல்றதுக்கு முன் கண்களால் காட்டி விடுவார்கள் உண்மையா இல்லையா சில மெதுவா பேசுவாங்க ஆனா கண்ணுல வரும் பாருங்க ஒரு ருத்ரம் பிள்ளைகள் தாயை புரிந்து கொள்வார்கள் தகப்பனை அறிவார்கள் கை மெதுவாக தான் தொட்டு இருக்கும் ஆனால் கண்ணு காட்டின வீட்டுக்கு வா மவனே அப்படின்ற அர்த்தம் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு அதிகாரி இருந்தாங்க லேடி அவங்க கையை பிடிக்கிறது தான் தெரியும் ஆனால் பிடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்திருக்கிறது என்று அது நாங்க ஒருத்தவங்களா அன்பா எங்கள் கையை பிடிச்சாங்கன்னா அப்படி பார்ப்பாங்க பாரு ஒரு பார்வை அதுக்கு நாலு ஆட்டி வாங்கிடலாம் ஏன்னா அங்கே பிடிச்சாங்கன்னா இங்கே ஒரு கிள்ளு கிள்ளு வாங்க பாருங்க யாருக்கும் தெரியாது ஒரு ஆஃப்டால் மாலஜிஸ்ட் அது என்னன்னு நீங்கள் அப்புறம் கேளுங்க ஒரு கண்ணில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க தட்டால் பிட்டால்னு பேசக்கூடாது பாருங்க ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பயன்படுத்துவாங்க அப்படி கையை அன்பாக தான் பிடிச்சிருப்பாங்க மொத்தம் அவங்க பெரிய கைக்கு சின்ன கைகள் அடங்கும் அல்லவா கீழே நல்லா கிள்ளி விட்டுருவாங்க அதை அனுபவித்தவர்கள் இன்னொருவர்களை பார்க்கும் பொழுது தான் அர்த்தங்கள் விளங்கும் அது மாதிரி அன்புகள் வெளிப்படுகிறது அன்புகள் அன்பு வெளிப்படுகிறது அதுதான் சரியான பதம் சொல்லுங்கள் வேறு எந்த விதத்தில் அன்பை ஒப்பிடலாம் அன்பு என்றால் என்ன என்றால் பதில் சொல்லுங்களேன் டக்குன்னு அன்பு என்றால் என்ன அம்மா வேதத்தின் அடிப்படையிலேயே அன்பை பேசவில்லை பொதுவான அர்த்தங்கள் இருதயத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற ஒரு காரியம் பாஃபுல் என்னம்மா அதே இன்மோஸ்ட் ஃபீலிங் அங்கே இருக்காமா உங்களுக்கு ஓஹோ அவங்களுக்கு ஆவியில் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கா இன்றைக்கி தாம்மா நான் அந்த அர்த்தத்தையே பார்க்குறேன் வெரி குட் ஏதோ ஒரு சொல்ல வந்தீர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருமணப்பட்டு பேசியிருக்கிறீர்கள் 
பாவர்ஃபுல் சகோதரி கரங்களை தட்டி விடுங்கள் அவர்களுக்காக அப்புறம் என்ன கேட்டீர்கள் என்று சொல்லுகிறேன் பிரைமரிலி லவ் இஸ் அன் எமோஷன் முதலாவது அன்பு என்றால் அர்த்தம் அது ஒரு உணர்வு உண்மையா இல்லைங்க ஏ நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா பொதுவாய் பேசுகிறாங்க மனுஷியெல்லாம் நல்லவர்கள் என்று நான் சொல்லவும் இல்லை அப்படி சொல்லும் பொழுது ஏதாவது ஒரு உணர்வு உள்ள ஆளாயிரியா சொல்றாங்க இல்ல அப்ப மனுஷனா எப்படி இருக்கணும் உணர்வுள்ள ஆளா இப்ப உங்களுக்கு புரிகிறதா உண்மையான மனுஷன் யார் ஒரே வார்த்தையில் ஆன்சர் உண்மையான மனுஷன் யா ஏமா இவ்வளோ பயந்து சொல்கிறீங்க பாவம் முதலாவது வேறு உட்கார்ந்து இருக்கிறேனே சத்தமாய் சொல்லுங்கள் எல்லாரும் வாயை திறந்து ஆத்துமா சொல்லுங்கள் அப்பொழுது தான் பாதியும் சில ஆட்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஆத்துமா உண்மையான மனுஷன் மனுஷி யார் தெரியுமா நீங்கள் பார்க்குற தோற்றம் இல்லைங்க இது டூப்ளிகேட் ஏன் தெரியுமா பொய்யானது ஏன் பொய்யானது என்றும் சொல்லிவிடுங்கள் நிரந்தரமற்றது அழியக்கூடியது அது பொய்யானது இது பவுல் சொன்னாரே ரெண்டு குறைந்த நான்கு வீட்டிலே கடைசி பாகங்கள் பதினாறு பதினேழு என்று நினைக்கிறேன் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் புறம்பான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் அழிந்தும் உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படுகிறான் உண்மையா இல்லையா வயது ஆக ஆக புறம்பான மனுஷன் அழிந்து கொண்டு தானே இருக்கிறான் ஏன்னா ஒரு நாள் அழிவுக்கு போய்விடும் அழிந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் உள்ளான மனுஷனும் அப்படி அல்ல அவன் நாளுக்கு நாள் புதுப்பிக்கப்படுகிறான் காணப்படுகிறவைகள் முடித்து விடுங்கள் யாராவது தெய்வீக பிள்ளைகள் அனித்தியமானவைகள் காணாதவைகளோ காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள் எத்தனை பேருக்கு இது புரிகிறது காண்கிற விஷயம் எல்லாம் அனுத்தியம் அனித்தியம் என்றால் என்ன அதையும் கேட்டு விடுவோம் ஆஹா நித்தியம் இல்லாதது எத்தனை அருமையான வார்த்தை கரங்களை தட்டி விடுங்கள் உற்சாகப்படுத்தும் அனுத்தியமானது என்றால் நித்தியம் இல்லாதது நித்தியம் இல்லாதது என்றால் சொல்லிவிடாதிருங்கள் அனுத்தியமானது வேறு பாஷையை பயன்படுத்துங்களில் பதத்தை சரியா சொன்னீங்க கரங்களை தட்டுங்கள் மகனுக்கு அழிவில்லாதது ஹாலே லூயா நித்தியமானது என்றால் அழிவில்லாதது அனித்தியமானது என்றால் அழியக்கூடியது இதெல்லாம் வல்லமே இல்லை இப்ப பவுல் சொல்லுகிறா காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரம் மிகுந்த மகிமைக்கு ஏதுவாக நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிற நீங்கதான் <laughs> உபத்திரவத்திலும் நம்பிக்கையோட வாழ முடிகிறது ஒரு நீதிமானுக்கு ஆமே இப்பொழுது கவனிகள் மாம்சம் ஜென்ம சுபாவம் இந்த மாம்சத்திற்கும் ஆவிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லுகிறேனே அப்படி என்றால் அன்பு என்ற வார்த்தை வேதத்தில் ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது உணர்வு என்று முதலாவது அவர் எடுக்கவே இல்லை ஆனால் அது உணர்வு ஆனால் அன்பு எதற்குரியது ஆவிக்குரியது ஹலையா அதான் இருதயத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஒரு காரியம் என்று சகோதரி சொன்னார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது உணர்விலிருந்து புறப்படுகிற ஒரு ஆத்மாவின் காரியமாக வேதம் சொல்லாமல் ஆவியிலிருந்து புறப்படுகிற ஒரு காரியமாக தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு ரோமர் ஐந்து ஐந்து பார்க்காமலேயே அர்த்தம் தெரியும் வசனத்தை சொல்ல முடியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அர்த்தம் ஆ பரிசுத்த ஆவி ஆனவரால் நம்முடைய இருதயத்தில் ஒன்று ஊற்றப்பட்டதாம் எது தெரியுமா அன்பு எந்த அன்பு தெரியுமா தேவனிடத்தில் இருந்து வருகிற அன்பு ஹலிலோய் அதனால் தான் உபத்திரவத்தின் பாதையிலும் ஒருவருடைய குணம் மாறுவதற்கு காரணம் அவருடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் அருளப்படுகிற அன்பு கிரியை செய்ய இடம் கொடுப்பதால் குணம் மாற்றப்படுகிற சில பேர் உபத்திரவத்தில் உருமாறி விடுகிறார்கள் நன்மையிலும் சரி தீமையிலும் சரி நான் மாற்றியே பேசுகிறேன் இணைத்தும் சொல்லுகிறேன் சிலர் உபத்திரவத்தின் பாதையில் உருமாற்றப்படுகிறார்கள் நல்லவர்கள் கெட்டவர்களாய் மாறிவிடுகிறார்கள் ஆனால் தேவனுக்குள் ஒரு நம்பிக்கை அந்த பிள்ளைக்கு இருப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அப்படி இருதயத்தில் அன்பு கிரியசு தேவ பிள்ளையே இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபில்ட் வித் லவ் ஃப்ரம் காட் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ ஃபியூச்சர் வித் ஹோப் இஃப் யூ வாண்ட் ஹாவ் அ ஃபியூச்சர் வித் ஹோப் யூ ஹாவ் டு பிகம் அ பர்சன் ஆஃப் லவ் தட்ஸ் பாசிபிள் ஓன்லி த்ரூ த பவர் ஆஃப் இஸ் ஸ்பிரிட் எப்படி நான் இதையெல்லாம் தைரியமே பிரசங்கிக்க முடிகிறது தெரியுமா பர்ஃபெக்ஷன் இல்லைதாங்க 
and we are going toward per- perfection why god is perfecting our lives karta nammai paripoornagalai alaithar endral alaithavar paripoornar naan avare saarndu kollum varaikum paripoornathirkku neraga than poi kondirukken idu vallamaiyana innoru kaari na solanum endru enakkul oru oru chinna velicham anbu sandosham சொல்லிக்கொண்டே வாருங்கள் எங்கே ஆரம்பித்தார்கள் சகோதரி அன்பிலே சந்தோஷம் சமாதானம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக போய்விட்டால் நமக்கே நல்லது அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் சமாதானத்திற்கு பிறகு நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் ஈச்சையடக்கம் இந்த பிரமாணத்திற்கு விரோதமான பிரமாணம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஏனென்றால் இது ஆவியின் கனி ஆவியில வருகிற எதற்கும் விரோதமா ஆண்டவர் பிரமாணத்தையே வைக்கலைங்க அந்த பிரமாணம் தான் நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றிட்டு எந்த பிரமாணம் அன்பின் பிரமாணம் என்ன கவனிங்க என்ன நல்லா கவனிங்க படம் போட நமக்கு இப்போ போர்டு இல்லை போர்டில் படம் போட்டாலும் எல்லாருக்கும் போகிறதும் இல்லை அதனால தான் இப்படியே பேசும் எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் மனதிலே வரைந்து கொள்ளுங்கள் நான் கேட்குறேன் ஒரு கனி வருகிறது என்று வைத்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரே சொன்னால் முட்புதரலே நெருஞ்சில்லை திராட்சை படங்களையோ அத்தி படங்களையும் நம்ம பறிப்பது இல்லை வேறு எந்த படமும் வராது நெருஞ்சலுக்குரியதான் நெருஞ்சலுக்குரியது முற்செடிக்கு உள்ளதுதான் முற்செடிக்கு உள்ளது ஆனால் திராட்சை படங்களை நாம் எங்கே பறிக்கிறோம் இது என்ன பெரிய வெளிச்சம் சிஸ்டர் திராட்சை செடியில் தான் பறிக்கிறோம் நான் கேட்குறேன் திராட்சை செடியில் திராட்சை படம் தான் வரும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அடைய இத்துணோண்டு ஒன்று வந்துருக்குது இது திராட்சை படம் தான் நான் எப்படி நம்புறது நினைக்க கேட்டீங்களா சிஸ்டர் நீங்க எங்க போறீங்கன்னு எனக்கு புரியல ஆனா எங்கேயோ போறீங்கன்னு புரியுது சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஒரு மாம்பழத்தை பார்க்கறது நமக்கு முழுதான பிறகு அதாவது படுத்த பிறகு தான் தெரிகிறது ஆனால் மாம்பழ மரம் மா மரம் மாங்கா மரம் தயவு செய்ய சொல்லிட நம்மெல்லாம் மாங்கா ஆனால் தான் அப்படி சொல்லு சொல்லுகிறோம் மாமரம் ஒரு மாமரத்தில் அந்த பூவும் பிஞ்சு எல்லாம் நமக்கு தெரியும் பார்த்தவர்கள் உண்டு அல்லவா நான் கேட்கிறேன் சின்ன ஒரு பிஞ்சு சில பேர் மாவடு எல்லாம் என்னமா செய்வோம் பறித்தால் அது விழுந்து வரும்பொழுது அந்த மாவடுகளிலே ஊறுகாய் எல்லாம் செய்வார்கள் நம்முடைய தாய்மார்கள் நன்றாக அதை ஆமோதிக்க முடியும் பிஞ்சிலே பழுத்ததுன்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கு பேர் தான் மாவடு இதெல்லாம் முந்திரி கொட்டையாக விழுந்த காரியங்கள் அதற்கு நாம் ஒரு வாடு என்று பேர் வைத்தோம் இப்பொழுது கவனிங்க என்னதான் இருக்கட்டும் அது சிறியதாக இருந்தாலும் பெரிய படமாக வரும் வரைக்கும் அதற்கு சில நேரங்கள் பிடித்து அதை அப்படியே வந்து கொண்டு இருந்தாலும் அதை பார்த்து என்னைக்காவது நீ எல்லாம் ஒரு படமாக போகிற தன்மை உடைய ஆளா மூஞ்சியை பாரு உன் வாய பாரு உன் கம்ப பாரு கொம்ப பாரு என்னைக்கா திட்டுகிறோமா சொல்லுங்க அது பிஞ்சு விட்டாலே நமக்கு நெஞ்சு பூரிப்பாகிறது ஏ ஐயோ நான் நட்ட மாமரம் எத்தனை சந்தோஷம் நட்டவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் எல்லாருக்கும் புரியாது இது நான் நட்டதுனால இவ்வளவு பூரிப்பாகிறேன் நினையாதருங்கள் நமக்கு இப்பெல்லாம் காய பார்த்தாலே பெரிய விஷயம் எல்லாம் இப்ப வீடியோல தான் பார்க்க வேண்டிய நிலைமை ஓ இதுதான் மாம்பழம் போல ஏன்னா தெருவில் போகிறதெல்லாம் காணாமல் போய்விட்டது எல்லா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வர இடத்துல எங்க தோட்டம் துறவு எல்லாம் யோசித்து கேளுங்க இப்போ என்னதான் சிறிய பிஞ்சாக அது வர ஆரம்பித்தாலும் அதை பார்த்து நாம் ஒரு நாளும் எள்ளி நகையாடுவதில்லை இதெல்லாம் ஒரு மாம்பழமாக மாறக்கூடிய தகுதி உள்ள பிஞ்சா என்று ஏன் கேட்டதில்லை சிந்தையில் கூட தோன்றினதில்லை காரணம் எந்த மரத்தில் அது தோன்றி இருக்கிறதோ அந்த மரத்துக்குரிய சுபாவம் உடையதாகத்தான் அது முடியும் என்பதை நாம் நம்புகிறோம் என்றார் எந்த வேறுக்கும் சாரத்திற்கும் நாம் பங்காளிகளாய் மாறியிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்திருப்போம் என்றா நான் சிறிய நிலைமையிலே தோன்றின குணத்துக்குரிய சுபாவத்திற்குரிய நபராக இன்று தெரிந்தாலும் என் முடிவோ மகிமையானது கரங்களை தட்டி பெரியவருக்கு ஒரு நன்றியை கொடுத்துவிடும் எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம் சில பேர் சொல்லாம் நீ தான் ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறாய் ஏன் கோபப்படுகிறாய் அறிந்த கோபம் வராதா அட ஒன்னை விட கம்மியா தானே வருது சில பேருக்கு இதெல்லாம் உதவும் பாயிண்ட்ஸ் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளுங்க உன்னை விட நான் பெற்றா தானே இருக்கேன் 
அப்போ ஏதாவது ஒன்று நடக்கிறது அல்லவா இங்கே உனக்கு அது கூட இல்லையே சொல்லிவிடாதிருங்கள் சண்டை முற்றிவிடும் நான் சொல்வது உங்களை தேற்றிக் கொள்வதற்காக சத்தியம் எங்க சின்ன நிலைமையிலாவது கனிவிட ஏதுவா இருக்கிறது இந்த கிளையில் அது எப்படி முடியும் என்பதை யார் கேள்வி கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஏன் பயம் விளைய பண்ணுகிற தேவன் முடியவும் செய்வார் ஏனென்றால் விளைச்சலுக்கு ஆதாரமே அவர் தான் சின்ன நிலைமையில தோண்டினாலும் கனி கனிதாங்க ஹலலூயா ஆவின் கனி அப்படிதான் ஐயோ இந்த ஒன்பது குணத்துல ஒன்று கூட இல்லை நீங்க அங்கலாய்க்கிற நிலைமை தான் நான் கேட்கிறேன் கொஞ்சமாவது இருக்கிறது அல்லவா கர்த்தர் பரிபூர்ணப்படுத்துவார் ஏனென்றால் கொஞ்சமானாலும் அது சாரம் சாரம் தான் அன்பு கொஞ்சமா இருந்தாலும் கரெக்டா கர்த்தர்கிட்ட இருந்து தாங்க வந்திருக்கு சொல்ல முடியும் இதே அன்பு பெருகும் உண்மையா இல்லையா இந்த அன்புல நான் ஒருவரை மன்னித்திருக்கிறேன் ஒரு முறை நான் இரண்டாவது முறை மன்னிக்க மாட்டேன் மன்னிக்க கர்த்தர் வைப்பார் பத்து முறை செய்யணுமா செய்ய வைப்பார் தைரியமா சொன்னார் நம்ம சீசர்கள் யாரு நம்மளை போல தானே அண்டவரே என் சகோதரம் எனக்கு விரோதமா பாவம் செய்து வந்தா எத்தனை முறை மன்னிக்கணும் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு எனக்கு வரல ஒரு பத்து தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டான் டே அந்த அளவோட நான் பெட்டர் இல்லை அவங்க ஒரு முறை கூட சாரி கேட்டதில்லை எனக்கு தான் பரலாம் நான் கேட்குறேன் இதுக்கு மேலேயுமா வேணும் எத்தனை முறை ஆண்டவர் ஏழு எழுபது தர மட்டும் நார் அதுக்கு என்ன விவரம்னே புரியாது எத்தனை முறை கேட்டாலும் மன்னிச்சுடுன்ட்டார் இப்போ சில பேருக்கு அது வேறு யோசனை கேட்கலனா மன்னிக்க வேண்டாமோ அதுக்கு இன்னொரு வாசனை இருக்குது உன் சகோதரம் உன்னை குறித்து மனஸ்தாபம் கொண்டிருந்தா நீ காணிக்கை பலிபிடத்தில் தானே வைத்துவிட்டு அவனோடு முதலாவது ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து அப்பொழுது உன் ஜபங்கள் உனக்கு கேட்கப்படும் இல்லைன்னா ஆண்டவரே காது அடைச்சிருவேன்னு சொல்லிவிட்டார் என்ன ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் அப்போ தேவனுக்கு எனக்கு இணைப்பு இருக்கிறது தான் முக்கியம்னு நினைக்கிற ஆள் நான் தான் அதற்காக எதையும் செய்ய என்னை தாழ்த்துவதற்கு காரணமா அதுதாங்க கனி சின்னதா செயல்பட்டாலும் கனி கனி தாங்க அது எவ்வளவு வல்லமையான காரியம் இல்ல நம்ம நினைக்கிறோம் இயேசுவை போல மாறணும் இயேசுவ போல மாறும் நான் கேட்கிற இயேசு போல மாறுவதற்கு ஒரு சின்ன ஆரம்பம் உண்டாகி இருக்கிறதே அதை யார் அசட்டை பண்ணக்கூடும் அற்பமான காரியம் மற்றவங்களுக்கு தான் ஆனா அற்பமான அந்த ஆரம்பத்தை யார் அசட்டை பண்ணலாம் என்று தேவனே கேள்வி கேட்டா அசட்டை பண்ணாதீங்க உங்களை நாலு பேர் நாலு விதமா நீங்க கர்த்தருக்குள் கீழ்படிந்து செய்ததை கூட குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம் நான் சொல்வது கர்த்தருக்குள் கீழ்படிந்து செய்த காரியங்களை கூட மற்றவர்கள் குற்றப்படுத்தி கொண்டிருக்கலாம் நீ என்ன செய்து என்ன கண்டாய் நீ ஆலயத்துக்கு போகிறாய் வேதத்தை அறிகிறாய் என்று சொல்லுகிறாய் அலையிலையா என்று சொல்லுகிறாய் உனக்கு மன்னிக்க முடியவில்லை உனக்கு தாழ்த்த முடியவில்லை நீ கோபப்படுகிறாய் இருக்கட்டும் ஆனால் தேவனுக்குள் உங்களை தாழ்த்தி ஒரு மன்னிப்பை நீங்கள் கேட்டு ஒப்புரவான ஒரு நபர் இறங்கி போய் படகின ஒரு நபர் விட்டு கொடுத்த ஒரு நபர் மாம்சத்தை அடக்கி ஆவியிலே செயல்பட ஆமேன் என்று சொல்லி கண்ணீர் விட்ட நபர் என்றார் ஏதோ ஒன்று முளைத்திருக்கிறது அது ஆவியின் காரியம் அதை அற்பமாக எண்ணாதிருங்கள் ஏம வல்லமையான தேவன் அன்பு ஆவிக்குரியது எத்தனை முறை நாம் இதை யோசிக்காமல் இருந்திருக்கிறோம் நிறைய நேரம் மாம்சத்தில் நம்ம அன்பு கூற நினைத்தபடினால் தான் தோற்று போனோம் உண்மையா இல்லையா அன்பு ஆவிக்குரியது மகனே மகளே கவனிங்க இது சத்தியம் நான் வெளிப்பாடு வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் எல்லா இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அன்பு ஆவிக்குரியது தேவனால் வராதது அன்பாக இருக்கவே முடியாது அப்படின்றால் மாம்சத்தில் நம்ம செய்தோம் என்றால் தோல்வி தான் மரணம் தான் என்ற அர்த்தம் நீங்க மாம்சத்தில் ஒரு ஆளை நேசிக்க முடியாது கவனித்து கேளுங்க யு காண்ட் எது வரைக்கும் நேசிப்போம் நமக்கு ஏற்ற போல அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான் இல்லையா தவறு செய்தார்கள் இல்லை என்றால் அவருடைய தவறு நமக்கு தெரிய வந்தது என்றால் நேசிக்க முடிகிறதா பிளைனா சொல்லுங்க முடியாது நான் சொல்வது முன்பு போல நேசிக்க முடியாது உண்மை அதுதான் குடும்பத்தில் இருந்து வெளியே வரைக்கும் சபை வரைக்கும் உண்மை அதுதான் ஏதாவது எனக்கு ஏற்றா போல் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு பிடித்த குணங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை என்றால் நான் எதிர்பார்த்த காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறவர்கள் என்றால் நான் நேசிக்கிறேன் மாம்சம் ஆனால் அதை தாண்டி குறையும் தாண்டி ஒருவருடைய உறவில் பொறுமையோடு போக ஒரு அன்பு செயல்பட வேண்டும் என்றால் அது மாம்சத்தின் அன்பால் முடியாதுங்க ஆவியின் அன்பு வேண்டாம் தேவனால் அருளப்படுகிற அன்பு ஒன்று தான் மாம்சத்தை ஜெயிக்கும் நான் சொன்னேன் ஜெயிக்கும் மாம்சத்தோடு இருக்கும் என்று சொல்லவில்லை மாம்சத்தை ஜெயிக்கும் கர்த்த நமக்கு சொல்லி தருகிற காரியங்களை கவனிங்க நம்ம ஒன்று மாம்சத்தில் இருக்கணும் இல்லைனா அன்பில் இருக்கணும் இதை நம்ம யோசித்து கேளுங்க ஒன்று நான் மாம்சத்தில் இருக்கணும் இல்லைனா அன்பில் இருக்கணும் இதற்கு அடுத்த வார்த்தை ஒன்று நான் மாம்சத்தில் இருக்கணும் இல்லை என்றால் ஆவியில் இருக்கணும் நீங்களும் நானும் ஆவியில் இருக்கிற ஆள்னா நான் சொல்லித்தரேன் கவனிங்க இன்னைக்கு வந்த வார்த்தை 
ஐயோ எத்தனை முறை இது நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே முடியாமல் போன விஷயம் நிறைய இஷ்யூஸ் நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் நம்ம குடும்பத்திலேருந்து வெளியில் வரைக்கும் சபையிலேருந்து சமுதாயம் வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் இணைத்து தான் எல்லாருக்காகவும் பேசுகிறோம் இஃப் தெர் இஸ் அ கான்ஃப்ளிக்ட் ஆர் சம்திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் தட் பிரிங்ஸ் இன் சம் சார்ட் ஆஃப் அ டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆர் ஹர்ட் ஹவு டு வி ஹேண்டில் தட் சுச்சுவேஷன் ஆர் த பீப்புள் எப்படி நாம் கையாளுவது இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ நான் சொல்வதை கவனிங்க நம்ம யாருக்குமே பிரச்சனை வராமல் இல்லை உண்மை அதுதான் நீங்க நினைக்கலாம் முன்பு போல பிரச்சனை இன்றைக்கு இல்லை ஒருவேளை எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அவங்களுக்கு இல்லை எல்லாம் உண்மைதான் ஆனா இன்னைக்கு இல்லாவிட்டாலும் இன்றைக்கு இல்லாவிட்டாலும் என்றைக்காவது நமக்கு பிரச்சனை வர போகிறது உண்மைதான் நான் கேட்கிறேன் இந்த பிரச்சனையில் நான் ஆவிக்குரிய ஆள் தான் என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது யாராவது ஒரு பதில் பொதுவான பதில் வேதத்தின் அடிப்படையை சொல்ல வேண்டாம் நான் ஆவிக்குரிய ஆள் தான் என்பதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நான் இங்கிருந்து சொல்வதை சொல்லுகிறேன் பொதுவாக என்றால் உங்களுடைய அர்த்தம் வேதத்தின் அடிப்படை மன்னிப்பு பொறுமை என்னம்மா அந்த பிரச்சனை பொறுமையுடன் கையாளுவது என்னம்மா கையாளும் முறை அந்த முறையில் பொறுமை சாந்தம் நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்க பொறுமை வேறேமா டோன்ட் ரியாக்ட் டு சுச்சுவேஷன் ஆர் டு தீப்புள் சரியான வார்த்தை உடனே நாம் என்ன செய்யக்கூடாது பிரதி உத்தரம் மாறு உத்தரம் கொடுக்க முயற்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேறே சகித்து கொள்வது வெல் வெரி குட் வெரி குட் ஏன்னா பாருங்க இந்த அன்பு என்பதே ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்று சொன்னேன் ரோமர் ஐந்து ஐந்தை நான் அடிப்படையாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் நீங்கள் ஒன்று யோவானிலெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள் என்றால் அன்பு இருக்கிற இடத்தில் பயமில்லை பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே என கவனிங்கள் நாம் பயம் நிறைந்தவர்களாய் அன்பு செலுத்துகிறோம் என்றால் அந்த அன்பு பூரணமான அன்பு இல்லை எத்தனை பேருக்கு இப்பொழுது புரிகிறது மாம்சம் எங்கே கலக்கிறது என்று அன்பு இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நமக்கு விரோதமாய் ஒன்றை செய்தவர்களை பார்க்கும்போது ஏன் பயம் வருகிறது நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் என்றால் அவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்றால் நான் சொல்வது தவறு செய்தவர்கள் அவர்கள் என்றால் அவர்கள் மாம்சத்திலே ஏதோ செய்து விட்டார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஆவியிலே நல்லவர்கள் என்றால் ஆவியிலே நீங்கள் கள்ளம் இல்லாதவர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஏன் அவர்களை கண்டால் பயம் வருகிறது பிராக்டிக்கல் கொஸ்டின் எத்தனை முறை இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் நம்ம ஆவியில் வந்திருக்கு அப்பா நான் மன்னிக்கிறேன் அவங்க தான் தவறு செய்தார்கள் நான் தான் இறங்கி போய் மன்னிப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் நான் தான் பழகி கொண்டிருக்கேன் ஆனால் தவறு செய்தவர்கள் முன்பாக வரும் பொழுது நமக்கல்லவா தைரியம் இருக்க வேண்டும் தவறு செய்தவர்கள் அல்லவா பயப்பட வேண்டும் ஆனால் தைரியம் உள்ள இருதயம் ஏன் இப்பொழுது பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சொல்லுங்க 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 நீங்கள் புரிந்து கொண்டு பிராக்டிக்கலாக சொல்லுங்க ஏன் சில நேரம் நம்முடைய எதிரியை பார்த்தா நமக்கு பயம் வருது எதிரி தான் தவறு செய்தவர்கள் நான் அந்த அர்த்தத்தில் பேசுவேன் விரைவாக பதில் யாராவது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பேசணும் ஏன்னா வசனம் ப்ராக்டிக்கலாக மாறணும்னு விரும்புகிறேன் எத்தனை முறை இந்த குழப்பம் உங்களுக்கு வந்துருக்கிற ஐயா நான் தவறு செய்யல நான் தான் தைரியமாக இருக்கணும் பட் அப்படிப்பட்டவங்க முன்னாடி வந்தாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் நம்ம போகும்போது நம்ம ஹார்ட் நார்மலாகவே இருக்கிறதில்ல எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீங்க உண்மை போகும்போது போவதற்கு முன்பாகவே இன்னும் கேள்விப்பட்டாலே ட்ரெஸ்லெஸ்னஸ் வந்துடும் ஐயோ இந்த ஆளை போய் பார்க்கணுமே இன்று இந்த வீட்டிற்குள் நுழைய வேண்டுமே இன்று இன்று இல்லை என்றால் நாளை பிரயாணம் நமக்கு பிரயாணமாகவே இருக்க மனதெல்லாம் மங்களாய்த்து கொந்தளித்து அதற்கு ஒரு ஜபம் செய்து அடக்கி அடக்கினாலும் கொந்தளித்து எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது பிறகாக பிசாசை இயேசு நாமத்தில் விரட்டியும் பார்ப்போம் விரட்ட விரட்ட அதிகரிக்கும் பிசாசின் வல்லமை இப்பொழுது யோசிப்போம் உண்மையிலே நான் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறேனா எல்லாம் குழப்பத்தோடு அங்கே போய் இறங்கும் பொழுது டபுளாக போயிருப்போம் அவங்க செய்யறதுக்கு வியாக்கியானம் நமக்கும் புரியாது நாம் செய்ததற்கு அர்த்தம் நமக்கும் விளங்கார் எத்தனை முறை இந்த குழப்பம் ஏன் இது சம்பவிக்கிறது நான் கேட்கிறேன் பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தரணும் ஒரே வார்த்தையில் ஆண்ட சொல்லிட்டார் அன்பு பயம் வேதனை உள்ளது அன்பு அல்ல அன்பில் வேதனையே இல்லைங்க பயம் வேதனை உள்ளது பூரண அன்பு இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ இதே வார்த்தை தானே அங்கே வந்திருக்கு என்ன இப்படி பார்க்குறீர்கள் ஒன்று யோவானில் இருக்கும் நான்கு என்று நம்புகிறேன் பதினெட்டாவது வசனம் என்றும் நம்புகிறேன் பார்த்து விடுங்கள் இல்லை என்று அடுத்த வாரம் வந்து நான் பேச வேண்டும் சரியாமா ஒன்று யோவான் நான்கு பதினெட்டு பயப்படுகிறவன் அன்பிலே பூர்ணப்பட்டவன் அல்ல அப்போ எனக்கு ஆன்சர் ஆண்டம் கொடுத்துட்டா நீ பயம் உள்ள ஆளுனா அவனுக்கு அன்பு பர்ஃபெக்ட் ஆகல நான் கேட்குறேன் எப்படிங்க அன்பு பூரணப்படுவது இதை சொல்லிவிடுங்கள் அன்பு எப்படி பூரணப்படுவது போங்க சிஸ்டர் வீட்லயே பூரணம் பண்ண தெரியாத ஆள் நான் சொல்லுங்க யாராவது அன்பு எப்படி பூரணப்படுவது பயத்தை தள்ளிட்டா அது வந்துருமாமா 
பயமே அது வந்தால் தான் ஓடும் ஏன் இப்படி பேசாமல் என்னையே பார்க்குறீர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நிமிஷம் தான் சிஸ்டர் பேசி முடிக்கட்டும்னு நீங்கள் காத்திருக்கிறேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஃபகீ பண்ண வருமாமா தென் யூ கெட் கம்ப்ளீட் லவ் ஓ யூஆர் ஓகே டாக்கிங் அபவுட் தட் ஆஸ்பெக்ட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் ஒன் ஹவு டு ரிசீவ் த பர்ஃபெக்ட் லவ் சரியா சொன்னீங்க ஆவியானவர் தான் காரணர் யாருக்காவது ஆன்சர் தெரியுமா ஹவு டு ரிசீவ் த பர்ஃபெக்ட் லா எப்படி நிலைத்திருப்பது அதைத்தான் கேட்டேன் அம்மா ஓ எல்லாரும் அவர்கள் உலகத்தில் பதிலை தயாரித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் கேட்கும் கேள்வியை யோசிக்கவில்லை போலும் நீங்கள் சரியாய்த்தான் பேசுகிறீர்கள் வாழ்த்துகிறேன் சகோதரி வேற யாரா அறிணும் முழுமையா ஏட்டு இசட்டு ஜெனிசிஸ் டு ரெவலேஷன் படிக்கணும் பா முதல்ல உட்காந்து கரெக்டா சொன்னீங்களாமா ரைட் இப்படி படிக்கலன்னா அன்பு வராது நான் நினைக்கிறேன் உள்ள அன்பும் போய்விடும் சிலதெல்லாம் வாசித்து விட்டவன்டா நம்மளே பெட்டர் நினைச்சிருவோம்மா அப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பைபிள் இருக்கிறாங்க அதுல எத்தனை பேர் சொல்லிக்கிட்டு திரியிறாங்கன்னு உலகத்துல நான் சொல்லுகிற பாட்சியில் பேசு தாவி இது பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்ற பரிசுத்தவான்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிறார் உம் கள்ளன் தொங்கலையா கடைசி நிமிஷம் பரதீசுக்கு போகலையா உயிரோடே கள்ளனா இருக்குது சிலுவையில் அறையிறது தான் ஒரே வழி பரதீசுக்கு போக வேண்டும் என்றார் சரியாய் சொன்னீர்களை அப்படி என்றால் இன்னொரு சரியான பதம் அதற்கு அன்பிலே இருக்கிறவன் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறான் நீங்கள் என்னிலே அன்பா இருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுவீர்கள் இதுதான் ஆரம்பம் அதற்கு பிறகு ஐயா சொன்னது தன்னால நடக்கும் கற்பனைகளை கை கொள்ளவே முடியாத ஒரு ஆள் கற்பனைகளை எப்படி கை கொள்ளுவாங்க ஒரே ஒரு வழி தேவன் அவருடைய அன்பை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது தானாக நாம் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் அப்படித்தான் நமக்கு அன்பை காட்டினார் நம்ம இயேசுக்குள்ள வந்து இந்த கற்பனைகளை அறிவது மாத்திரமில்ல கீழ்ப்படிந்ததற்கு ஒரே ஒரு காரணம் தேவனுடைய அன்பு அன்பிலே வளர வளர கற்பனைகள் தானாக கீழ்ப்படியும் அதுதான் வழி இப்போ சொல்லுங்கள் அப்படி ஐயா சொன்னது முடிகிறது கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறோம் அன்பிலே நிலைத்திரு ஒரே வார்த்தை நிலைத்திருக்கிறான் அதான் பாயிண்ட் அங்கே வி ஓன் கண்டினியூ இன் த லவ் ஆஃப் காட் யூ ஹாவ் டு அபே ஹிஸ் கமேன்மெண்ட்ஸ் தட்ஸ் இட் பட் த பிகினிங் இஸ் அபவுட் த லவ் ஆஃப் காட் இன் யுவர் லைஃப் கர்த்தருடைய அன்பை வாங்க வாங்க கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் கற்பனைகளை கீழ்ப்படிய கிழி கீழ்ப்படிய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறோம் முடிந்ததா ஆ சரி அன்பிலே பூர்ணப்படுகிறது சரியான வார்த்தை எல்லாரும் சரியாக சொன்னீங்க இப்போ நான் சொன்னதை நினைவுபடுத்துகிறேன் ஹவு டு வி நோ தட் வி ஹாட் தி பர்ஃபெக்ட் லா ஹவு டு வி நோ சரியான இணைப்பு இப்போ கனி வர்ற வரைக்கும் இருக்கணும் அந்த கனி வர்றதுக்குள்ள ஏகப்பட்ட பிரச்சனை பொறுமை போயிடுது அது நீடிய பொறுமை வேற ஆண்டா சொல்லுங்க என் எனக்கு புரியல இந்த ஒன்பது வகையான இந்த கனியை பார்க்கும்பொழுது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நமக்கு இருக்கிறது என்று நம்ப தோன்றுகிறதா நீங்கள் நம்பினீர்கள் என்றால் பாக்கியவான்கள் ஆனால் நம்ப முடியல இவ்வளோ நல்லவங்களா நம்ப அப்படி உங்களே சொல்லுங்க பாபு இவ்வளோ நல்ல ஆளா நான் ஐ இன்றைக்கு எல்லாரும் கண்ணாடியில் உங்கள் முகத்தை பார்த்து இவ்வளோ நல்ல ஆளா நான் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் ஐயோ ஐயோ ஆனா கனி கனி தான் ஆமேன்னு சொல்லிவிடு கொஞ்சமா ஆண்டவரை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆனா கனி கனி தான் ஆமே அது ஒரு பெரிய தைரியம் இனிமே நமக்கு பிசாசு என்ன சொல்றது ஏய் பிசாசு உனக்கு இல்லாதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது அப்படி சொல்லிடுங்க நீ வேற நான் வேற அதற்கே நீ அடிபணிஞ்சு போகணும் நீ நானும் ஒன்று இல்ல அதுவே உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா நான் ஆண்டருக்குள்ள இருக்கும்போது கனி உள்ள ஆளுதான் சின்னதாக தோன்றினாலும் கனி கனி தான் ஆமே அதனுடைய சாரம் வித்தியாசமானது தான் ஏன்னா அது முடிய போகிற விதம் ஆண்டவருக்கு முழுமையான ஒரு கனியின் காரியம் ஆரம்பிக்கிறதா அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது உண்மை சத்தியம் ஹால இல்லை ஆரம்பித்தது உண்மை இதை யாருமே மறுதளிக்க முடியாது ஏன்னா எந்த மரத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை யாரும் மறுதளிக்க முடியாது ஹால இல்லையா இயேசுக்குள்ளே யாருமே சொல்ல முடியாது நீ ஒன்றுக்கும் உதவாத ஆள்னு அப்படி சொன்னாங்களா நீங்கள் யாருக்குள்ளே இருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க எத்தனை இதை கேட்டீர்கள் நாம் யாருக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை வைத்துத்தான் நம்முடைய கனி வெளிப்படுகிறது என்றா ஓ சொல்லுகிற ஆளையும் பார்க்கணுன்றீங்க அடேங்க அப்பா இந்த வெளிப்பாட்டை இப்பொழுதுதான் பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஓகே ஓகே அதையும் பார்ப்போம் இப்ப நான் எதையம்மா கேட்டேன் அதை விட்டு விடாதீர்கள் நமக்குள்ள வந்தது மெய்யான பரிபூர்ணமான அன்புதான் என்பதை எப்படி அறிவது இயேசுவையே பார்க்கணும் 
ஆமாமா யார் அவரை பார்க்காம வேற எந்த பக்கமும் பார்த்து விடாதிருங்க அப்பொழுது கண்டுபிடிக்கிறோம் வேற எப்பதான் சேஞ்ச் ஆகுது இதை சொன்ன ஆள் யாரம்மா ஸ்தோத்திரம் நான் அதைத்தானம்மா கேட்கிறேன் நான் உண்மையான அன்பில் தான் செயல்படுகிறேன் என்பதை நான் எப்படி கண்டுகொள்ளுகிறேன் லைஃப் ஸ்டைல் வில் பி சேஞ்ச்டு எஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஓடி போகும் அல்ல ஒழிந்து போகும் சரியாய் சொன்னீர்கள் ஆனால் நான் கேட்குறேன் எப்படி இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் அப்படியே இப்படியே ஓட்டிடலாமா வாழ்க்கை எல்லாரும் இப்போ இது ஒரு நல்ல வார்த்தை பிடித்து வைக்க விசுவாசம் எல்லா விசுவாசம் தான் இந்த வாக்கிங் இப்போ நான் வாக்கிங் பை ஃபெய்த்துன்ற மாதிரி இருக்கு எங்க வீட்டில் வாக் பண்ணிங்களா ஆ ஐ எம் வாக்கிங் பை ஃபெய்த் ட்ரெட்மில் பண்ணுறது இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இல்லை எல்லாம் வாய் பேச்சு தான் இந்த கிறிஸ்தவளுக்கு கிடைத்ததெல்லாம் ஒரு வாய் தான் ஹலோ லூ எல்லா வாயில தானே ஸ்டார்ட் பண்ணும் விசுவாச அறிக்கை அப்படித்தானே ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் பரலோக வரைக்கும் பேசியே போயிடுவாங்க நான் எதையும் காட்ட மாட்டேன் கனியெல்லாம் கேட்காதீங்க நான் பேசுறத பாருங்க இப்படியே இருந்தாலும் காரியம் நடக்கும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க விஷயம் அங்கதான் வருகிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன சத்தியங்கள் தான் ஆனால் பழைய நாட்களில் இருந்து வந்த வேதபாட வகுப்பின் பிள்ளைகளுக்கு புரிய வரும் என்று நம்பி கேட்டிருக்கிறேன் சரியான பதமே அதுதான் ஐயா ஆனால் அதற்கு ஒரு இணைப்புள்ள வசனம் உண்டு நிலைத்திருந்தார் அதே வார்த்தை தான் நடக்க வேண்டும் அது ஒரு கட்டளையாகவே முடிந்திருக்கிறது நான் கேட்கறதுமா நடக்கிறது இருக்கட்டும் பார்க்கறது இருக்கட்டும் முதல்ல இருதயத்தில் தெரியணும்ல நான் பர்ஃபெக்ட் லெவலில் தான் இருக்கேனா இல்லையா என்று சமாதானம் அடேங்கப்பா சமாதானம் இருக்கும் அங்கே இது ஒரு அடையாளம் வேறு என்னம்மா ஆனால் நான் கேட்குறேன் இப்போ ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்குறேன் ஆண்டருக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒரே சமாதானம் இருந்ததோ உங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்பெக்டில் மன்னிக்கு சொன்ன மன்னிச்சுட்டீங்க ரொம்ப சமாதானமாக இருந்தீங்களோ என்னையே சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் தான் மன்னிக்கினேன் எதுக்கு எடுத்தால் அவங்க அப்படியே இருப்பாங்க அவங்களும் அதே சபைக்கு தானே வராங்க அவங்களும் அங்கே தானே இருக்கிறாங்க என் பக்கத்தில் தானே உட்காராங்க அவங்கள கேட்கறது அப்படிலாம் எத்தனை சண்டை உள்ள ரொம்ப சமாதானமோ நான் என்னையே வைத்தது எல்லாரையும் வைத்த உடனே என்னையே பார்க்காதீங்க அது வேற ரொம்ப நல்ல பிள்ளை ஓ சிஸ்டர் ஓ இவங்க ஏஞ்சல்ஸ் மாதிரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க இதெல்லாம் நான் என்ன என்று சொல்லும்போது நம்மை அவங்கள விடுங்கம்மா நம்ம என்னங்கய்யா ஆ அதுவும் ஒரு நல்ல அடையா அடையாளம் நல்ல அடையாளம் சமாதானம் ஐயா சொன்னது தான் அஸ்திபார் ஏன்னா வசனம் தான் அதற்கு ஆதாரம் இப்போ அந்த வசனமே நமக்கு தெரிய வேண்டும் எத்தனை பேர் தெரிந்து கொள்ள ஆசையாக இருக்கிறேன் இப்படியெல்லாம் கேட்டால் உங்களுக்கு பதிகிறது அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் எத்தனை பேர் அதை கேட்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் ஆமேன் என்று சொல்லுங்கள் இப்போ பெற்றுக்கொள்ளும் போது மறக்கவே மாட்டீர்கள் ஆமேன் எங்கே வருகிறது தெரியுமா ஒன்று பேதுரு ஒன்று வசனம்தான் எல்லா வசனம் தான் ஆனால் வசனமே வசனத்தை சொல்லியிருக்கிறது ஒன்று பேதுரு ஒன்று மறக்கவே மறக்காதிருங்கள் உங்கள் ஜீவகாலம் மட்டும் ஒன்று பேதுரு ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ எல்லாரும் சத்தமாக வாசிக்க போகிறோம் ஆங்கிலமோ எந்த பாஷையோ வா வாசிக்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்று இருபத்தி இரண்டு ஆகையால் ஆகையால் சொல்லுங்கள் ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர ஸ்நேகமுள்ளவர்களாகும்படி ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்படிந்து உங்கள் ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாக இருக்கிறபடியா சுத்த இருதயத்தோட ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கமாய் அன்பு கூறுங்கள் ஹலேலுயா சொல்லிவிடுங்கள் ஹலேலுயா எப்படி சொல்றார் ஆண்டவர் பாருங்க அன்பினாலே ஒருவருக்கு ஒருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் என்றும் படித்து விட்டு வந்திருக்கிறோம் இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கத்தோட அன்பு கூறுங்கள் நான் கேட்க ஊக்கத்தோட அன்பு கூறுன்னா என்ன அர்த்தங்க உற்சாகமா சரியாய் சொன்னீர்கள் அடேங்க அப்பா உற்சாகமா அன்பு கூறணுமா எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது இப்போ ஒருவரில் ஒருவர் எத்தனை பேர் காதுகளுக்குள் நுழைந்தது எனக்கு பிடித்த நண்பரோடு தோடியோடு என்றா வந்திருக்கிறது நான் சபையில் வழக்கமாக பார்த்து பழகுகிற அன்பு நண்பரோடு மட்டுமே என்றா வந்திருக்கிறது என்னை பார்த்து சிரிக்கிற சகோதரியோடு மட்டுமே அன்பு கூறுங்கள் என்ற ஓடி போய் கட்டி பிடித்து கைகளை குலுக்கி காட்டுகிறது என்று மாத்திரம் நான் சொல்லவில்லை பார்க்கும்போதே அப்படி போகிறாங்க அவங்களுக்கு அன்றைக்கி கழுத்து சுழுக்கே நம்மை பார்த்த பிறகுதான் விட்டு இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் வரும்பொழுது 
எப்படி ஊக்கத்தோட அன்பு கூறுவது அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் பார்த்துக்கலான்றாங்க அம்மா எத்தனை பேர் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள் இதெல்லாம் படிப்பதற்கு நன்மையாக தெரிகிறது செயல்படுத்த வேண்டுமே ஐயோ உங்களுக்கு வெளிச்சம் வந்து விட்டது என்றால் பயப்படவே மாட்டீர்கள் எத்தனை பேருக்கு ஆலையிலேயே சொல்ல வருகிற பயமே வராது வெளிச்சம் வரணும் அவ்வளவுதான் என்ன வெளிச்சம் தெரியுமா இந்த பிசாசு ஐயோ அது அடுத்த வாரம் கண்டினியூ பண்ணுவேன் இந்த பிசாசு வஞ்சிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பொய்யை அனுப்புகிறான் பொய்யை ஊதுகிறான் என்ன சொன்னேன் இத்துணூண்டு என்ன பெருசா சாதிச்சுட்டேன் இத்தனை வருஷத்துல இத்துணூண்டு அதாவது வந்திருக்கே பிசாசுன்னு சொல்லுங்க கனி தானே எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது ஐயோ இதெல்லாம் பெண்டாட்டி வார்த்தைகளை கேட்டவர்களுக்கு இன்னும் குத்தும் இத்தனை வருஷம் என்ன பெருசா செஞ்சுட்டீங்க இத்துணூண்டு சொத்து சுகம் ஆஸ்தி அந்தஸ்து எல்லாம் சில மனுஷங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க துணா வருஷம் உங்களுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு என்ன பெருசா சாதிச்சுட்டீங்கன்னுவான் அது மாதிரி தான் பிசாசு சில நேரம் சொல்லி காட்டுவான் இத்தனை வருஷம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்ன பெருசா மாறிட்டேன் அது யார் மூலமா வராது நம்ம வீட்டில இருந்தே வரும் வெளியில யாராவது சொன்னாதான் தட்டி விட்டுருவோமே ஆட போயா ஆனா வீட்டுல இருக்கிறால தட்டியும் விட முடியாதே தள்ளியும் விட முடியாதே அப்படி வரும்பொழுது அம்பாக வரும்பொழுது என்ன செய்கிறோம் வம்பாக மாறி விடுகிறோம் ஆண்டவன் சொல்லி தரத புரிந்து கொள்ளுகிறவருக்கு வெளிச்சம் வெளிச்சம் வந்தா விடுதலை விடுதலை தான் நமக்கு உண்மையான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நீங்கள் நான் எல்லாருமே விடுதலைக்கென்று அடைக்கப்பட்டவர்கள் விடுதலை எங்க வருகிறது தெரியுமா கவனிங்க சத்தியம் அதுதான் ஐயோ வல்லமையானது ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற அப்படின்னா என்ன தோ மாயமற்ற நடிப்பு இல்லாத சரியான வார்த்தையை சொல் நடிப்பு இல்லாத மாய என்ன உங்களுக்கு தெரியும் உள்ள ஒண்ணு வெளியில ஒண்ணு நடிக்கிற வாழ்க்கை இல்லை இப்போ ஒரு ஆளை மன்னித்திருக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் உண்மையாக ஊக்கத்தோடு அன்பு கூறுகிறேன் என்ற அந்த அன்பை எனக்குள் இருக்கிற அந்த அன்பை நான் எப்படி புரிந்து கொள்ளுவது அது மாயமற்றது ஊக்கத்தோடே தேவனால் வந்த சுத்த இருதயத்தில் இருந்து வந்த அன்பு என்பதை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வேன் அம்மா ஏன் என்ன கவனிங்க சுத்த இருதயம் எனக்குள்ள இல்லை இருக்கிறதா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ கசப்பு அவ்வளோ கோபம் அவ்வளோ ரியாக்ஷன் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அவ்வளோ எரிச்சல் இந்த அன்புக்குரிய சாந்தத்துக்குரிய சந்தோஷத்துக்குரிய ஆவியின் கனியை பேசி கொண்டிருக்கேன் ஒன்று கூட செயல்பட முடியல எல்லாம் லிஸ்ட் எடுத்துக்கோ நார்குணம் இல்லை விசுவாசமே தடுமாறுகிறது இந்த சூழ்நிலையில் சுத்த இருதயம் நான் எப்படிப்பா நம்புறது சுத்த இருதயத்தில் இருந்து தான் ஊக்கமாய் அன்பு கூறுகிறேன் மாயமற்ற சிநேகம் எனக்கு இருக்கு நான் எப்படி நம்புகிறது பிசாஸ் இந்த இடத்துல தான் வஞ்சிக்கிறான் விஷயம் தெரியாத ஆட்களை விஷயம் தெரியாத ஆட்களைன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா சத்தியத்தை தெரியாத ஆட்களை வஞ்சிக்கிறான் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் சொல்லுகிறேன் நினைத்துக்கொள்ளுகிற <laughs> 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 எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க இது ஆவிக்குரிய விஷயம் உணர்வு விஷயம் அல்ல சொல்லுங்க உணர்வின் விஷயம் அல்ல இது ஆவிக்குரிய விஷயம் இது ஆத்மாவின் விஷயம் அல்ல ஆவியின் விஷயம் ஆத்மாவில் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் அதுதான் நான் அதுதான் நான் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் தான் அது குறையுள்ள ஆளுதாயா எத்தனையோ எதிர்மறையான எண்ணம் தவறான எண்ணங்கள் சாபம் சபிக்கிறது கோபம் கசப்பு விரோதங்கள் பொய்கள் எல்லாம் உள்ள ஆத்மா தான் ஆனா என் ஆவியில தேவனுடைய ஆவியானவர் இருக்கிறார் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்மா தான் நான் தடுமாறி கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில ஆண்டவர் சொல்லுகிற இது ஆவியின் காரி ஏன் தெரியுமா ஒரு தேவ பிள்ளை இவ்வளோ குறையுள்ள ஆத்மாவோட இருக்கும் ஆத்மானா என்ன என்னுடைய சிந்தனை உணர்வுகள் சித்தம் சித்தம் என்றால் என் முடிவுகள் இத்தனையிலும் குழப்பம் இருக்கும் பொழுது நான் சத்தியத்தை கேட்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறா உன் இருதயத்திலிருந்து நீ உன் தப்பிதங் உனக்கு தப்பிதங்களை செய்கிறவர்களை மண்ணியா விட்டார் உன் பரலோக பிதாவும் உனக்கு இப்படித்தான் செய்வார் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோம் இருதயத்திலிருந்து மன்னிக்க தீர்மானிக்கிறோம் உண்மையா இல்லையா தீர்மானிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் ஆனா தீர்மானிக்கும் பொழுதே கஷ்டம் இருக்கு நான் செய்வனோ செய்தா சரியா இருக்கா ஏன் மனசு மாறிய என்ன மறைய ஆழ்மா எல்லாம் உண்மைதான் ஆனா தீர்மானம் எங்க இருந்து வருது ஆவியில் எல்லாரும் சொல்லுங்க சத்தமா ஆவி நாம் ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு சொல்லுங்க சத்தமா வசந்த பார் கீழ்படிந்து எங்க நம்ம கீழ்படுகிறோம் சத்தியத்துக்கு சொல்லுங்க திரும்ப சத்தமா ஆவியினாலே சிந்தனையினாலே அல்ல உணர்வினாலே அல்ல முடிவுகள் இன்னும் எடுக்கவே முடியவில்லை சரியா ஆனால் நான் சத்தியத்தை அறிகிற ஒரு தேவ பிள்ளைனா எங்க முடிவு வருகிறது என்ன 
ஆவியில் நான் முதலாவது சொல்கிறேன் சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறாங்க எவ்வளோ டஃப்பாக என் உணர்வு இருந்தாலும் சரி என் எண்ணங்கள் எவ்வளோ எதிர்மறையாக இருந்தாலும் சரி என் முடிவுகள் தவறாகுன்ற நிலமை வந்தாலும் சரி என் ஆவியில் நான் உமக்கு எதிராக இல்லை ஆமேன்னு சொல்லி கீழ்ப்படுகிறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் என்றதை ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்ன கவனிங்க என்ன கவனிங்க இது ஆண்டோருடைய பேச்சு பிசாசு பேச்சு இல்லை மனுஷனுடைய பேச்சு இல்லை ஆண்டவர் பேசினா நான் சொன்னேன் விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் என்று உலகமே சொல்லும் பொழுது அன்புக்குரிய காரியங்கள் கணிக்குரிய காரியங்கள் கர்த்தரால் வந்தது என்றால் கர்த்தராலேயே முடிவு பெறும் சிறியதானாலும் கர்த்தரால் வந்தது சாரம் மாறாது கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாது உங்களுக்கு பழமொழி தெரியும் சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்னை பாருங்கள் அவர் சொல்லிட்டாரு நீ ஆவியிலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்த பிள்ளனா மற்ற வேலை ஆண்டோருடைய என்ன வேலை செய்வார் தெரியுமா அந்த ஆவி இருக்கிறதே அந்த இருதயத்தை சுத்திகரிக்கிற வேலை அவருடைய வேலை ஆமின் சொல்ல என் ஹார்ட்டை கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படி ஆமேன்னு நான் சொல்லும் பொழுதெல்லாம் இந்த ஹார்ட்டை சுத்தமாக்குற வேலை தேவனுக்குரிய சுத்தமாக்குறார் ஏன் தெரியுமா நான் ஆவியினாலே கீழ்ப்படுகிறேன் அவர் என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு மேலே என் ஹார்ட்டை பொருட்படுத்துக்குவார் இவ்வளோ குழப்பத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹார்ட்டை சுத்தம் பண்ணுவார் அவர் ரத்தமும் கிரீசியும் அவர் சத்தியமும் கிரீசியும் அவர் ஆவியானவர் அங்கேயே ஜீவிக்கிற அப்படின்னா அது தேவனுக்குரியதாக அவர் என்ன செய்கிறார் சுத்திகரிக்கும் பொழுது இப்பொழுது மகளே மகனே நீ சுத்த இருதயத்தோடே ஒருவரில் ஒருவர் ஊக்கத்தோடே அன்பு கூறு கத்த சொல்றாரு உன் மூளை அல்ல இங்கே உணர்வு அல்ல உன் ஆத்துமா என்ன நினைக்கிறது என்பது அல்ல உன் ஆவியில் நீ கீழ்ப்படியும் போது கர்த்த சொன்னா உங்கள் ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாக இருக்கிறபடியால் சுத்த இருதயத்தோட என்ன பாருங்க நான் ஆவியில் எஸ் சொல்லிட்ட உடனே சத்தியத்துக்கு கர்த்தர் என்ன செஞ்சுட்டா சுத்த இருதயம் சுத்த இருதயம் சுத்த இருதயத்திற்குள் மாத்திரம் நிற்காது அதோடு இணைக்கப்பட்ட இன்னர் மேனோட இன்னொரு ஆள் ஆத்துமா நான் என் இருதயமே நன்றாகி தேவனா சுத்திகரிக்கப்படுகிறது என்ற என் ஆத்மா அவர் என்ன செய்வா சுத்தமாக்கி இப்ப அவர் சொல்கிறா நீ சுத்தமாக்கி கொண்ட பிள்ளைய அல்லவா ஊக்கமாய் அன்பு கூறு என்ன பாருங்க இப்ப உங்க உணர்வு சொல்லும் நிஜமாலுமா இப்ப கேட்கும் போதே சில பேர் நிஜமாலுமா அது யார் சொன்ன தெரியுமா உங்க உணர்வுகள் உங்க மைண்டு சொல்லும் உண்மையாவா அப்ப நீங்க சொல்றீங்க இது சத்தியம் அல்லவா மைண்டே கீழ்படி யார் மைண்டு ஏன் மைண்டு இப்போ சத்தியம் உள்ள போக போக உங்க மைண்டே வித்தியாசமாகும் ஓ அப்படியா அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன டவுட் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவரே உமக்கு எஸ் சொல்லி போய் நான் ஸ்தோத்திரம் சொன்னாலே பிசாசுக்கு தெரியும் ஐயோ உண்மையான ஸ்தோத்திரம் ஐயா ஆனால் வந்து பொய்ய ஊதியாகணுமே ஏன்னா நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணணுமே அவன் சொல்லுவா ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறனால நீ சரியாயிடுவியோ ஓ மனசை பாருணுவா பிசாசே ஆவியில் கீழ்ப்படிந்து வந்தாள் என் இருதையமும் சுத்தமாயிற்று என் ஆத்மாவும் சுத்தமாயிற்று இப்பொழுது நான் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியம் அன்பினால் செய்யப்படுகிறது சொல்லி கத்தருக்கு நன்றியை சொல்லுங்க பாப் தேங்க்யூ டேடி என்னை மாற்றுகிற வார்த்தை ஏமே நன்றி சொல்லி ஆண்டருக்குள்ள ஆர்ப்பறிங்க பாப் நன்றி ஏசப்பா ஹலே லூயா எழுந்த நெல்லுங்க பாப்பா அப்படி எவ்வளோ வல்லமையான காரியம் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை பிசாசு எப்படி வஞ்சிக்க போகிறான் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் இனிமேல் என்னை வஞ்சிக்க முடியாது என்பது எனக்கு தெரியும் ஏனென்றால் இந்த வசனம் எப்பொழுது வந்ததோ அன்றே முடிந்தது டீல் எனக்கு யார் என்ன என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை முதலாவது நான் என்னை எப்படி அறிந்திருக்கிறேன் என்பது முக்கியம் எனக்கு தெரியும் நான் யாருக்கு ஆமேன்னு சொன்னேன் என்று எனக்கு தெரியும் நான் எந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தேன் என்று என் ஆவிக்கு நன்றாய் தெரியும் சொல்லுங்கள் என் ஆவிக்கு நன்றாய் தெரியும் அப்படி என்றால் உங்கள் ஆத்துமா உங்கள் ஆவிக்கு கீழ்ப்படி உங்கள் ஆத்துமா கீழ்ப்படியும் என்றால் நீங்கள் ஊக்கத்தோடு சுத்த இருதயத்திலிருந்து அன்பு கூற முடியும் இது என்றால் ஏன் சம்பவிக்கிறது என்றால் இது ஆவியின் காரியம் சொல்லுங்கள் இது ஆவியின் காரியம் ஆவியின் காரியம் நடப்பது நிச்சயத்திலும் நிச்சயம் ஆத்துமா சரீரத்தை விடுங்கள் அது சந்தேகத்துக்குரிய விஷயம் ஆனால் ஆவியின் காரியம் நிச்சயத்திலும் நிச்சயம் கண்களை முடி சொல்லுங்க அப்பா ஆவியில் என்னை ஜெயிக்கிற மகனாய் மகளாய் தெரிந்து கொண்டீரே சொந்த பாஷையில் நன்றி சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்பா நான் ஆவியின் பிள்ளை சுவாமி ஆவியினால் பிழைத்த பிள்ளை நான் ஆவியிலே நடக்கவும் அடைக்கப்பட்ட பிள்ளை நான் ஆவியினால் பிழைத்திருந்தால் ஆவியிலே நடக்கவும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னை ஆவியில் பிழைக்க வைத்தவர் ஏசு என்ற தெய்வன் ஏசு என்ற என்னுடைய இரட்சக ஏசு என்ற என்னுடைய ஆண்டவர் நீர் என்னை மறித்திருந்த நிலைமையில் உயிர்ப்பித்தீர் சுவாமி 
மரணத்தில் இருந்த என்னை ஜீவனுக்கு அழைத்தி அந்த ஹாரமாய் இருந்த என்னை இயேசுவுக்குள் ஒளியாய் மாற்றினே தகப்பனே உடைய அன்புக்கு ஸ்தோத்திரம் பரலோகம் திறக்கிறதுக்காய் நன்றி தகப்பனே இந்த ராத்திரி வெளியில விதைக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை கூட தரையிலே விட விட நீ விடுவதே இல்லை ஒரு வார்த்தை கூட இடத்தில் வெறுமையாய் திரும்புவதே இல்லை என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எந்த ஜாதியோ கோத்திரமோ பாஷைக்காரர்களோ இனத்தார்களோ இயேசுவின் நாமத்தில் ஒன்று பேதர் ஒன்று இருபத்தி இரண்டின் ஆழமும் சத்தியத்தின் வெளிச்சமும் இப்பொழுதே ஒவ்வொரு தடுமாறின இருதயங்களுக்கு நேரம் நீ அனுப்பி இருக்கிற அந்த ஹாரம் சூழ்ந்த அவருடைய எண்ணங்களுக்குள் அனுப்பி இருக்கிற அவருடைய உணர்வுகள் எதிர்மறையாய் போராடி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் உம்முடைய வெளிச்சத்தை அனுப்பி இருக்கிற தகப்பனே ஆவியிலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்பிடிந்த ஒருவர் கூட ஆத்துமாக்களை சுத்தம் செய்யாமல் போக முடியாது சுத்த இருதயம் இல்லாமல் போக முடியாது இது ஆவியின் காரியம் பிசா செய்தை ஏமாற்ற முடியாது மறுதளிக்க முடியாது அவனுடைய பொய்களை நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே சபிக்கிறோம் அப்பா ஒருவனப்பட்ட ஆவியிலே ஆமேன் என்று சொல்லி சத்தியத்திற்கு நாங்கள் கீழ்ப்படுகிறோம் ஐயா எத்தனை கடினமாய் எங்கள் உள்ளத்திலே தோண்டினாலும் ஆவியில் கத்த சொன்ன காரியங்கள் ஆவியினாலேயே செயல்படுத்தப்படும் நாங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை எங்களுக்குள் பலனாய் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியனவ சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் எங்களை நடத்துகிறவ ஹாலையா சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் எங்களை நடத்துகிறவ அப்படி என்றால் எங்களை நடத்துகிற தெய்வம் எங்களுக்கு போதிக்கிற தெய்வம் எங்களுக்கு போதிக்கிற தெய்வம் எங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க வெளிச்சம் உடைய சபையை ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது பட்டணத்தை ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது தேசங்களை ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது உம்முடைய வெளிச்சத்தை ஸ்தாபிக்கிறவர் பிரமாணத்தை அப்படியே வெளிச்சம் 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 தேசங்களுக்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த காலத்தின் சக்திகள் விரட்டப்படுகிறது அந்த காலத்தின் வாழ்க்கைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் தொடப்பட்டு மாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த காலமான எண்ணங்கள் இயேசுவின் சத்தியத்தினால் மருதூபமாக்கப்படுகிறதப்பா ஓ ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் தேவனால் உண்டான கனி என்பது கனியே பிசாஸ் அதை வேறு விதமாய் பெயரிட முடியாது சுவா தேவனால் வருகிற சிறிதான ஆரம்பம் கூட அற்பமாய் அசட்டை பண்ணப்பட முடியாது ஏனென்றால் அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாள் யார் அசட்டை பண்ணக்கூடும் தேவன் ஆரம்பித்ததை யார் அசட்டை பண்ணக்கூடும் தேவன் நீதிமானாக்கினவர்களை யார் குற்றப்படுத்தக்கூடும் நீர் எங்களை நீதிமானை அழைத்த பிறகு எங்களை குற்றப்படுத்துகிற அதிகாரம் யாருக்கும் இல்லை ஏசி ஐம்பத்தி நான்கு பதினேழு தேவனை நீதியா நியாயத்தில் எழும்புகிற நாவை கூட நாங்கள் குற்றப்படுத்துகிறோம் இது தேவனால் எங்களுக்கு உண்டாகும் சுதந்திரம் இது தேவனால் உங்களுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு உண்டாகும் நீதி அதை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அப்பா எங்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு கூட்டம் எழும்பினால் அவர்கள் எங்கள் பட்சத்தில் வருவார்கள் எங்களுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் இயேசுவி நாமத்தில் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அப்பா பெற்றுக் கொள்கிறோம் அப்பா விடுதலையை பெற்றுக் கொள்கிறோம் வெற்றியை பெற்றுக் கொள்கிறோம் நீதியை பெற்றுக் கொள்கிறோம் எங்களுக்குரிய வழக்கின் எல்லா பதிலையும் நாமத்தில் பெற்றுக்கொள்ள மகிமை உமக்கு மாத்திரமே வந்து விடட்டும் ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்று நடக்கும் என்றால் பரம ராஜ்யம் மகிழ வேண்டும் பரமன் மகிமை எடுக்க வேண்டும் அது ஒன்றுக்காகவே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையில் ஜீவனோடு வைத்ததற்கு வேற நோக்கம் இல்லை சுவா வேற ஒரு முகாந்திரம் இல்லை அப்பா நீ ஒருவர் மகிமைப்படும் அதற்காக என்ன செய்யணும் எங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு கொடுக்கணும் ஏனென்றால் ஆவியில் பிறப்பது ஆவியாகவே ஆவியினாலவே முடிவடைகிறதா இருக்கிறது நாங்கள் மாம்சத்தில் எதையும் முயற்சித்து தோற்று போக விரும்பவில்லை தோற்ற காரியங்களை நாங்கள் நினைக்கவும் விரும்பவில்லை ஆவியில் நாங்கள் செயல்பட விரும்புகிறபடினால் நாங்கள் தோற்று போவதும் இல்லை எல்லா மகிமைங்கனும் உமக்கை உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தினுடைய பிள்ளைகளை தொடர்ந்து பாதுகாத்துக்கொள் அவருடைய ஆவி ஆத்தம சரீர சிந்தை குடும்ப வாழ்க்கை அவருடைய வியாபாரங்கள் கயிற்று செய்கிற பிரயாசங்கள் அவருடைய போக்கும் வரவும் பிரயாணங்கள் வாகனங்கள் அவருடைய சரீரங்களை இயேசுவின் ரத்தத்துக்கும் சத்தியத்திற்கும் அக்கினைக்கும் ஒப்புக் கொடுக்குறேன் பி சாசின் கிரிகளை சபித்து கட்டி பாதாளத்துக்கு அனுப்புகள் விபத்துகள் வீச்சுகள் வீணான நஷ்டங்கள் யாரையும் தொடக்கூடாது அகால மரணங்கள் உடைய சபையை நெருங்கக்கூடாது இயேசுவின் ரத்தத்தை நான் வேலை அடைக்கிறேன் பிதாவே ஆசுவதி இயேசுவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆ மேன் கரங்களை தட்டி பரிசு தாமே நோக்கிற மகிமை கொடுத்து விடலாம் ஹலோ